রাজীব কেমন আছো কি খবর ওয়াশিং এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই ওয়াশিং সায়ন সব এদের কোন খোঁজ পাই না জানি আমাকে কিছুদিন মানে এক মাসে হয়ে গেল ফোন করেছিল আমাদের মোটামুটি সেভেন্টিন পার্টিসিপেন্ট এখানে রয়েছে আমরা কি আরেকটু দেখবো জেস আরেকটু ওয়েট করব হ্যাঁ আরেকটু দেখি একটু আচ্ছা মিনিট দুই তিন এক দেখি ঠিক আছে
জয় 742 অর্পণ ওয়েট করছে শুরু করবে হ্যাঁ শুরু করে দিন হ্যাঁ এবার শুরু করা যাক চলো তামান্না কি হ্যাঁ তামান্না ইন্ট্রোডিউস করবে আজকে আমরা আবার আমরা আমাদের অ্যালুমনাই স্পিকস এর এই পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে জে স্যার তার মানে অসম্ভব ব্যস্ততার মধ্যেও প্রেজেন্ট আছেন এবং জে স্যার অর্পণের আমাদের যিনি স্পিকার আজকে অর্পণ মুখার্জি তার টিচারও বটেন ডাইরেক্ট টিচার তো আমি বলবো জে স্যার অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করুন এবং ইন্ট্রোডাকশন আমাদের দেওয়ার জন্য সেম ওয়ানকে রিকোয়েস্ট করছি সেমিস্টার টু সেমিস্টার টু সরি সুতরাং আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে থ্যাংক ইউ ম্যাম আজ আমরা সবাই আমাদের সেভেন্থ অ্যালুমনাই মিটের জন্য এখানে একত্রিত হয়েছি এবং আমাদের মধ্যে আজ রয়েছেন অর্পণ মুখার্জি অর্পণ দা টু থাউজেন্ড সিক্সটিন থার্টিন সিক্সটিন ব্যাচের ছাত্র এবং বর্তমানে আইজার ভোপালে প্লান্টস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি ল্যাবরেটরিতে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে পদাধিকারী আমি দাদাকে অনুরোধ করব নিজের কিছু নলেজ যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে পারে দাদা অর্পণ সম্পর্কে বলতে গেলে আমি খুব মানে এক্সাইটেড হয়ে পড়ি বরাবরই এবং আমার পনেরো বছরের এই যে শিক্ষকতার যে জার্নি এর মধ্যে এটাই এখন একটা মানে আফসোস একটা প্রত্যেকবারের ব্যাচেই দ্বিতীয় অর্পণ খোঁজা হয় তা এইটা এখন অব্দি বলতে দ্বিধা নেই ও সামনে আছে সামনে জানি না প্রশংসা করলে অনেক সময় কি হয় আগে প্রাচীনকালে বলতো প্রশংসা সামনে করা উচিত নয় কিন্তু ও এমন একটা জায়গায় নিজেকে নিয়ে চলে গিয়েছে এখন সেটা করলে আর ওর ক্ষেত্রে সেই এফেক্টটা পড়বে নেগেটিভ এফেক্ট পড়ার চান্স কম যে অর্পণ মুখার্জি মানে শুধু একটা মানে মুখার্জি আমি আর ওকে মুখার্জি বলে ডাকি না অর্পণই ডাকি হ্যাঁ তা অর্পণ হচ্ছে এইরকম একজন স্টুডেন্ট মানে আমার দেখা এই পনেরো বছরের শিক্ষকতা জীবনে মানে এই রকম ওকে পাওয়া আমাদের অ্যান্ড্রুজ কলেজের ভোটানি ডিপার্টমেন্টের ভাগ্যের বিষয় ও ভবিষ্যতে হয়তো যখন এমন একটা জায়গা বা উচ্চতা ও একদিন রিচ করবে মানে আমার আমাদের সবারই আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা ওর সাথে থাকবে মানে ওর জন্য থাকবে এটা অনেক উচ্চতায় যেতে পারে এবার অর্পণ সম্পর্কে শুরু করতে হলে আমাকে একদম ক্লাসের প্রথম দিনের একটা কথা আমি প্রত্যেক বারের ব্যাচেই আমি বলি এবং ইনফ্যাক্ট ও যে জায়গাটায় বসে অনেক ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের সেই জায়গাটাতে নেক্সট যারা গিয়ে বসে তাদেরকে বলি যে তুমি অর্পণ যে জায়গাটায় বসেছো সেই জায়গাটায় বসেছ হ্যাঁ তার মানে ওই জায়গাটারও একটা গুরুত্ব আছে ওইখানে সবাই বসলে পরে তারপরে সে একবারের ব্যাচে লাস্ট এই বছরের বোধ হয় সম্ভবত একদিন তাপস বসেছিল সে এই কথা বলার পরে সে ওই জায়গা থেকে উঠে আবার অন্য জায়গায় গিয়ে বসল বললাম দেখো এইটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ওর মতো হওয়ার চেষ্টা করে তা প্রথম দিনের ক্লাসেই হ্যাঁ মানে আমি কালকে যে একটা কলেজে গিয়েছিলাম সেখানেও একটা মানে ম্যাক্সিমাম যারা টিচার তাদের একই রকম বক্তব্য থাকে যে আমরা মূলত দুরকম মানে টু ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পিপলের কাছ থেকে শিখি আমরা যারা টিচার এক রকম গ্রুপের টিচার মানে এক রকম হচ্ছে যারা আমাদের শিক্ষাগুরু মানে আমাদেরকে যারা পড়িয়েছে আর আরেক রকম হচ্ছে যে আমরা টিচার হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের তো তখন ডিরেক্টলি আমাদের শিক্ষাগুরুর সাথে সবসময় যোগাযোগ হয় না তখন স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমাদের শিক্ষাগুরু হয়ে যায় মানে স্টুডেন্টদের সাথে ইন্টারাকশান হলে যত বেশি ইন্টারাকশান তত কিন্তু আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে এটা ম্যাক্সিমাম টিচাররাই আমার সাথে একমত হবে বলে আমার ধারণা তা প্রথম দিনের ক্লাসে যখন আমি পড়াচ্ছিলাম হাইফাল গ্রোথের ওপরে আমি একটা হাইফাল মডিফিকেশন বলে এখনও সিলেবাসে আছে ওটা সেমিস্টার ওয়ানে আছে তা তখন অর্পণ যে সিটটায় বসে ও ঠিক আমার মানে তিনশো ন নম্বর রুমের ডান দিকের একদম ফার্স্ট বেঞ্চের কর্নারের দিকে বসতো তা তখন ও আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল যে হোয়াট ইজ স্পিডস এন্ড কর্পাস তারপর থেকে কোনো ব্যাচে আর নেক্সট টাইম এই প্রশ্নটা কোনো স্টুডেন্টকে করার অপশান দেওয়া হয় না সেদিন কিন্তু আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি এবং বলতে দ্বিধা নেই অর্পণ আমাকে আজ অব্দি বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন সময় 
পড়ার সময় যা যা প্রশ্ন করেছে এর ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনেরই উত্তর তখন দেওয়া যায়নি এবং এটা দেওয়া যায়নি মানে ও কিন্তু ইরেলিভেন্ট কোশ্চেন করতে এরকম নয় কোশ্চেনের অনেক রকমের ব্যাপার আছে ধরো তোমাকে কেউ ব্রায়োফাইট পড়াচ্ছে তুমি ব্রায়োফাইটের সাথে মিল রেখে তুমি সেই দিনের ক্লাসে হ্যাঁ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসলে যে স্যার পৃথিবীর মধ্যে কোন দেশে সবচেয়ে বেশি ব্রায়োফাইট পাওয়া যায় এরকম নয় টপিক রিলেটেড কোশ্চেন এবং একদিন আমি এই গল্পটা অনেক অনেকবার করেছি যে উইথ গুগল ওর প্রশ্নের উত্তর গুগল সমেত আমি তিরিশ মিনিটে খুঁজে পাইনি ও ক্লাস চলাকালীন এরকম একটা প্রশ্ন করেছিল লাইটিক সাইকেল আমি ওদের পড়াচ্ছিলাম লাইট লাইসোজেনিক না কনজুকেশন পড়াচ্ছিলাম হ্যাঁ যাই হোক ওর হয়তো মনে এখন মনে নেই অনেকদিন আগে করেছে আমার মনে আছে আজও প্রশ্ন কনজুকেশন পড়ার সময় আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে স্যার কনজুকেশনে যখন এফ ড্যাশের সাথে এফ ড্যাশ যে কোনো একটাই ধরে নাও এফ মাইনাসের সাথে এফ প্লাস বা যে কোনো একটা কনজুকেশন যখন হচ্ছে তখন সেই কনজুকেশনের মধ্যে ওরা তো রোলিং সাইকেল মডেলে হচ্ছে রেপ্লিকেশনটা করে তাহলে ওরা যখন কনজুকেশনটা হয়ে যাওয়ার পরে নেক্সট যখন পরের বার ওদের সেল ডিভিশন হবে তখন কি ওরা থিটা মডেলের অ্যাপ্লিকেশন করবে না রোলিং সাইকেল মডেলের অ্যাপ্লিকেশন করবে প্রথম কথা তো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের পক্ষে ওই স্টেজে জানারই কথা নয় যে ওদের থিটা মডেলেরও একটা রেপ্লিকেশন হয় তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর গুগলে সার্চ দেওয়ার পরে যতবারই রেপ্লিকেশনে ঢোকা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল রেপ্লিকেশন থিটা মডেলে চলে যাচ্ছে যতবারই লাইটিক সাইকেলে ঢোকা হচ্ছে রোলিং সাইকেলে চলে যাচ্ছে কোথাও দুটোর কম্বাইন্ড উত্তর নেই তারপরে অনেক বুঝে টুজে নিয়ে পেপার এমুক রিচার্জ হেন তেন করে একটা উত্তর ওকে দেওয়া হয়েছে তখন এবং পড়ানোর সময় ক্লাসে মানে আমি প্রতিনিয়ত ওর চোখের দিকে তাকাতাম ওর ঘুরু কোচকানো মানে হচ্ছে তখন এমন এক প্রশ্ন আসতে চলেছে যেই প্রশ্নের উত্তর সেইদিন টিচারের কাছে থাকবে না এবং ম্যাক্সিমাম সময় প্রশ্ন করার আগে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম তখন হয়তো ওকে বলিনি কিন্তু এখন যাই হোক আজকেও একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে এখন বলা বলতে কোনো দ্বিধা নেই এই হচ্ছে অর্পণ এবং ওর প্রশ্ন এতটাই ইন্টেলেকচুয়াল ও এত ওদের একটা গ্রুপ ছিল চার পাঁচ জনের এবং সবাই ওরা একসাথে সায়েন্স কলেজে চান্স পেয়েছিল এবং ওদের ব্যাচটাই আমাদের ব্যাচের একমাত্র ব্যাচ যেখান থেকে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট সায়েন্স কলেজে মাস্টারে চা মাস্টার ডিগ্রিতে চান্স পেয়েছিল হ্যাঁ প্রায় পাঁচ জন না ছজন চান্স পেয়েছিল ওই রেকর্ড আজ অব দি ব্রেক হয়নি এখন এবার সেই চান্স পাওয়ার পরে যাই হোক চান্স পাওয়ার আগেও একটু বলার আছে আর কি তা এই অর্পণ যখন ওর পড়াশুনো যখন চলছে তা এইরকমও সিচুয়েশন একদিন হয়েছে যে একটা পার্টিকুলার যারা সেমিস্টার ফোরে আছো যারা থ্রি পার করেছো দেখে বেন্থাম অ্যান্ড হুকারের ক্লাসিফিকেশন আছে সেই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে শুরুর দিকে বেন্থাম অ্যান্ড হুকার যে ক্লাসিফাই করেছে একটা ডিভিশনকে হ্যাঁ শুরুর দিকে ও ওনার কেউ কেউ বলে ওটাকে ডিভিশন কেউ কেউ ওটাকে অন্য কোনো নামে বলে তা আমি একদিন অর্পণকে জিজ্ঞাসা করলাম কারো কাছে ওই উত্তর সঠিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না কলকাতা দু দু তিনজন বড় বড় ট্যাক্সোনমিস্টকেও জিজ্ঞাসা করেছে তারা বললো এইটা কিন্তু কোনো বইয়ের রেফারেন্সে এক এক বই এক এক রকম দেওয়া আছে আর ডিভিশনের সাথে যে বেন্তামুকার যেটা বলেছিল সেটা আমার এক্সাক্ট মনে করতো বেন্ত ডিভিশন না ক্লাস এরকম একটা কী ব্যাপার ছিল এক্সাক্ট ঘটনাটা আমার মনে পড়ছে না যাই হোক আমি টেন্স টুবি বলছি আর অর্পণকে জিজ্ঞাসা করলাম অর্পণের তখন মাস্টার্স ডিগ্রি হয়ে গিয়েছে অর্পণ সিচুয়েশন এইরকম তা এখন এটার উত্তর কি হবে তুমি শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে মানে আমিও অবাক হয়ে গেছি তারপরে অর্পণ যা করেছে ও বেন্থাম অ্যান্ড হুকারের অরিজিনাল যে রিসার্চ পেপারে উনি ওইটা লিখেছেন সেই রিসার্চ পেপারটা ল্যাটিন ভাষায় লেখা সেইটাকে ইন্টারনেট থেকে খুঁজে বার করেছে সেই ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এনে সেমভাবে ইংলিশে টাইপ করে গুগলে দিয়ে তার মানে বার করেছে তারপরে আমাকে বলেছে যে স্যার এইটা কারেক্ট বেন্তাম অ্যান্ড হুকার এইটা বলে গিয়েছিল তাহলে কত দূর এক্সপিরিয়েন্স থাকলে বা কত দূর ধৈর্য থাকলে একটা স্টুডেন্ট এই লেভেলের ডেডিকেশন দিতে পারে এইবার আসা যাক ওর পড়াশুনো তো ও কি করেছে এবার অর্পণ আজ অব্দি এটাও আমি অনেক ব্যাচে বলে ফেলেছি ও টোটাল বোধ হয় তিন বছর মিলে ও আরও ভালো বলতে পারবে ও টোটাল যে ওদের টোটাল পরীক্ষা হতো আটশোতে তখন ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস সিস্টেম ছিল তাতে বোধ হয় সম্ভবত পরীক্ষা হলে ও প্রায় একশো নম্বরের উত্তর অ্যান্সার লিখতেই পারে মানে ও এত লিখতো একটা দু নম্বরের অ্যান্সার প্রায় ও দের পাতা লিখতো এই হচ্ছে অর্পণ মানে ওর উত্তর তুমি কাটতে পারবে না এবং আমি ম্যাক্সিমাম সময় স্টুডেন্টদেরকে একটা ফর্মুলা দিই যে তুমি পরীক্ষায় অ্যান্সার দিয়ে কত পেতে পারো যে যত তুমি অ্যান্সার দিয়েছো দুই দিয়ে ভাগ করে প্লাস মাইনাস ফাইভ অর্পণের বেলায় ওই থিওরি অ্যাপ্লিকেবল নয় ও যদি সত্তরের অ্যান্সার দেয় ও বলেই ওটাতে পঁয়ষট্টিও পেতে পারে বাকি আজ কোনো স্টুডেন্টের বেলায় 
বা ও যদি আশির অ্যান্সার দিয়ে আসে পরীক্ষা হলে ও তো প্রত্যেক কোনো বাড়ি পরীক্ষা শেষ করে উঠতে পারেনি দিয়েই আমাকে ফোন করে বলতো যে স্যার পরীক্ষা অ্যান্সার কিন্তু স্যার কমপ্লিট করতে পারেনি কত ছেড়েছ স্যার দশ মানে আমি মনে প্রাণে ডাকতাম যে আয় আয় কত যে বলে বসে আবার কিন্তু ওই যে নব্বই দিল মোটামুটি ওর ষাট সত্তর কনফার্ম ওখান থেকে বাকিদের নব্বই মানে সেটা পঁয়তাল্লিশও হতে পারে ওর সেটা ষাট বা পঁয়ষট্টি হবে এইবার ওর যে টোটাল এগ্রিগেট নাম্বার আসলো গ্রাজুয়েশনে তাতে ওর ডিরেক্ট অ্যাডমিশন হলো না সায়েন্স কলেজে মানে এমএসসি তো ডিরেক্ট চান্স পায়নি ওদের ব্যাচের ও দেবাঞ্জন সন্দীপ এরা সব এন্ট্রান্সে চান্স পেয়েছে এবার এই যে ডিরেক্ট নাম্বার আসলো না তারপরে ওকে এন্ট্রান্সে যেতে হলো ফর্টি পারসেন্ট স্টুডেন্টের এন্ট্রান্সে যেতে হলো তাতে টোটাল সাড়ে ছশো জন এন্ট্রান্স দিয়েছিল ছশো পঞ্চান্ন না ছাপ্পান্ন জন বোধ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসেছিল তাতে অর্পণ ওয়াজ দা সেকেন্ড পার্সেন ও এন্ট্রান্সে সেকেন্ড র্যাঙ্ক করেছে এবং ফার্স্টের থেকে ওর নাম্বারের গ্যাপ কত পয়েন্ট ফাইভ মানে আমারও সে বছর কপাল চাপলালাম যে আর পয়েন্ট ফাইভ নাম্বার যদি বেশি পেত তাহলে ও ফার্স্ট সে বছর এন্ট্রান্সে এবং এমএসসি পড়তে পড়তে ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ক্র্যাক দ্য নেট এক্সাম তোমরা অনেকেই শুনেছো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কি করে এমএসসি পড়ে তারপরে প্রিপারেশন নেয় নিয়ে নেট ক্র্যাক করে এমএসসি পড়তে পড়তে এটা খুব ডিফিকাল্ট যদি আগে থেকে তার বেস ক্লিয়ার না থাকে এবং ওদের যে গ্রুপটা ছিল ওরা পাশ টাইম ওরা পড়াশোনার আলোচনা করতো চার পাঁচ জনের গ্রুপ ছিল একজন এ ওকে বোঝাতো ও ওকে বোঝাতো মানে একটা খুব সুন্দর মডেল তৈরি করেছিল যে একসাথে ইউনাইটেড থেকে একসাথে কি করে সাকসেস পাওয়া যায় এবং ওই যে পরীক্ষার মধ্যে ও দিল তারপরে ফার্স্ট ইয়ার ওদের এমএসসির ফার্স্ট ইয়ার পরে ও এমএসসি মানে সেকেন্ড ইয়ারের মুখে যে নেটটা হয় সেই নেটে অর্পণ জিআরএফ প্যাক করলো অল ওভার ইন্ডিয়ার র্যাঙ্কটা বোধ হয় সম্ভবত অর্পণ কত ছিল র্যাঙ্ক তোমার জিআরএফ এ পঁয়ত্রিশ না কত একটা ছিল তারপরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পরীক্ষা গুলোর মধ্যে অ্যাপ্লাই করলো এবং হি ওয়াজ দা টিল ডেট হি ওয়াজ দা ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট পার্সেন যে টিআইএফ আর এর ইন্টারভিউ ক্র্যাক করে মানে রিটেন ক্র্যাক করেছে ওই ইন্টারভিউতে তিনটে লেভেল হয় দুটো লেভেল পাস করতে পেরেছিল ফাইনালটাও ক্র্যাক করতে পারেনি বোটানি থেকে আজ অবধি আমার দেখা এই পনেরো বছরে একজন স্টুডেন্টও নেই অর্পণ বাদ দিয়ে যে টিএ টিআইএফ আর ক্র্যাক করেছে মানে রিটেনটাও এত টাফ হয় ওখানে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এই জন্যই প্রত্যেকবারই আমি ক্লাসে গিয়ে বলি যে সেকেন্ড অর্পণের খোঁজ চলছে কিন্তু আজ অব্দি সেকেন্ড অর্পণ পাওয়া যায়নি আমি আবারও পরের বার গিয়ে বলবো হ্যাঁ যে নিশ্চয়ই সেকেন্ড অর্পণ পেলে ভালো হয় কিন্তু অর্পণ তো অর্পণে অর্পণ কি গিয়ে পাওয়া সম্ভব সে যত যতদিন ছিল ডিপার্টমেন্টকে আলোকিত করে রেখেছে এবং ওর জ্ঞানের আলোতে ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেকে আলোকিত হবে এবার ওর রিসার্চের জগতে একটুখানি আসি আমি যতটা ওর বন্ধুদের থেকে শুনেছি ও এখন পিএইচডি করছে আইজার গোপালে এবার পিএইচডি অনেকেই করে আমরাও করেছি পিএইচডি এবার ওর ডেডিকেশন লেভেলটা আমি বলছি আমার শোনা কথা বাকিটা অর্পণ পরে ওর বক্তব্যতে বলবে ও ল্যাব থেকে বেরোয় রাতের বেলা অন্তত দেড়টা বা দুটো বা আড়াইটেতে আবার ভোরবেলা ছটা বা সাড়ে ছটার মধ্যে ল্যাবে ঢুকে যায় এটা একটা পিএইচডি এখন মাঝে মাঝে এগারোটা তো ঢুকি এখন মাঝে মাঝে তা এইটা একটা পিএইচডি স্টুডেন্টের পক্ষে কতদূর ডেডিকেশন থাকলে ল্যাবে এতক্ষণ সময় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অলমোস্ট আঠেরো থেকে কুড়ি ঘন্টাও ল্যাবে তাহলে এই রকম লোক সাকসেস তারাই পায় যারা সাকসেসের পেছনে পরিশ্রম করে লোকে আমরা যে বলি না যে সাকসেস পাওয়া যায় না নেট প্যাক হয় না এইটা হয় না এই হয় না শব্দটা ওর ডিকশনারিতে নেই যে কটা এন্ট্রান্স দিয়েছে ম্যাক্সিমামই ক্র্যাক করেছে এবং ভবিষ্যতে আমি আশা রাখছি যে যেখানে যেখানে যাবে আমাদের অ্যান্ড্রুস কলেজের বোটানি ডিপার্টমেন্টকে আলোকিত করে রাখবে মানে আমি খুব কম স্টুডেন্ট সম্পর্কে এত কথা বলি তার পড়াশোনা নিয়ে এর আগেও প্রচুর স্টুডেন্ট পড়িয়েছি তারাও অনেক ভালো ভালো র্যাঙ্ক করেছে কিন্তু অর্পণ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স ওর সাথে কাউকে তুলনা করা যাবে না ওর গ্র্যাজুয়েশনে যা নলেজ এবং ইনফ্যাক্ট অর্পণ কোনো কোনো সময় আমার সামনে দু একটা ক্লাস ওকে কোনো দিন আমি নিতে দিয়েছিলাম এবং সত্যি কথা বলতে আমার এরকম নেই ও যদি একটা এক ঘন্টার ক্লাস নেওয়া আজকে কিছু দেখাবে আমি জানি না কতজন গোটাটা বুঝে উঠতে পারবে যদি পুরোটা পড়াশুনোই দেখায় অন্য কিছু দেখালে ঠিক আছে এবং ওর যে পুরো এক ঘন্টার একটা ক্লাসের আমি লেকচার দু একবার শুনেছিলাম পুরোটা আমিও বুঝতে পারি 
এবং আমি স্টুডেন্টদের বলেই দিই পরে আমার সাথে ওরা আলাদা করে যোগাযোগ করে এমন যে সবটা আমি বুঝি নি তোমরা বুঝবে কি করে অন্তত তিরিশ কুড়ি থেকে তিরিশ মিনিট যদি বুঝে থাকো তাহলে অনেক মানে ও একটা সাধারণ টিচার বা আমি নিজেকে দিয়ে বলি আমি তিরিশ মিনিটে যা বলবো সেম টপিক যদি অর্পণ পড়ায় ও মিনিমাম আমার আড়াই গুণ বলবে এত ইনফরমেশন ওর কাছে আছে মানে ও এতটাই প্রিপারেশন নিয়ে পড়ে টপিক পড়াতে আসে এত নলেজ তাহলে এই রকম ভার্সেটাইল ক্যারেক্টারকে আমরা সামনে পেয়েছি ওকে একটু মোটা হয়েছে এখন ছবিটা দেখে আমি যা বুঝতে পারছি সামনাসামনি অনেকদিন দেখা নেই হ্যাঁ এবার বাকিটা অর্পণ বলবে অনেকটা আমি বলে ফেলেছি এবার যারা শোনার জন্য মুখিয়ে আছো এবার অর্পণ দা সামনে আছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে এবং যদি কোনো যোগাযোগ করার কোনো কোনো বিষয়ে কোনো রকম একাডেমিক বিষয়ে যদি কোনো কিছু জানা বোঝার ব্যাপার থাকে প্রচুর স্টুডেন্টকে আমি রেফার করেছি এক বাক্যে ও কিন্তু সবাইকে হেল্প করেছে আজ অব্দি এরকম নেই যে অর্পণের কাছে রেফার করেছি বাট অর্পণ হেল্প করে এইরকম ইনসিডেন্ট হয়নি প্রচুর স্টুডেন্টকে আমি রেফার করেছি যে এইটা বুঝতে পারছি না স্যার আইজারে ফর্ম ফিল করব বা এখানে করব বা ওখানে করব বা স্যার একটা প্রজেক্টের আগে সিনপসিস লিখতে হবে বা এখানে অ্যাপ্লাই করছে এইটা কি করে করবো আমি অর্পণ যখনই আমি যেটা বুঝতে পারছি যে এটা আমার ও করেছে এই কাজগুলো তখন আর আমি বলি না তখন আমি বলি অর্পণের সাথে কমিউনিকেট করো ওর কাছে আপ টু ডেট ইনফরমেশন থাকবে না থাকলে ও বলে দেয় যে এটা আমার কাছে নেই তুমি এর সাথে যোগাযোগ করতে পারো তাহলে এইবার অর্পণ বলবে সুতরাং প্রত্যেকটা মুহূর্ত মিস করবে না কেউ যা বলছে যতটা পারো এখান থেকে নিয়ে নাও তাহলে এবার অর্পণ স্টার্ট করো আমি এবার তোমাকে এবার হ্যান্ড ওভার করে দিলাম থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ম্যাম এন্ড সত্যি মানে এত এতটা বলেছেন স্যার বাট জানি না কত ডিজার্ভ করি বাট স্যার অনেকটা বলেছেন তো আমি আসলে তোমাদের আমি তোমাদের অনেক কিছু হ্যাঁ তোমরা আমার অনেকটাই জুনিয়র আমি খুব বেসিক কিছু জিনিসপত্র দেখানোর চেষ্টা করছি যত যখন থেকে আমার স্কুলিং আমার বিএসসি মাস্টার্স অ্যান্ড দেন পার্সুইং পিএইচডি এই পুরো জার্নিটা তে কি কি আমি ফেস করেছি এখনো পর্যন্ত সেইটুকুই সেটুকু তোমার সাথে শেয়ার করা যাতে তোমরা সেই এক্সপোজারটা বেটারভাবে নিতে পারো সেখান থেকে কারণ এখন অনেক জায়গাতে অনেকভাবে নিজেদেরকে তুলে ধরা যায় আই মিন এখন অনেক প্রচুর প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যেখানে সুযোগ আছে নিজেদেরকে নিজেদের মধ্যে পোটেন্সিয়ালটাকে বেটার করে আরও তৈরি করা তো আমি সেই রিলেটেড কিছু একটা শর্ট প্রেজেন্টেশন আমি খুব ইলাবোরেট করব না জাস্ট আমি Is it visible, this uh, slide? না দাদা অপশনে আসেনি something is problem with sharing i don't know why uh can't share your screen ke u ekjon oke host koro ba co host koro i think that's uh, maybe yeah that can be also i don't know why it's not it's showing Somehow it's showing how uh, the screen is getting this problem, uh, there's no problem with it. Hey, Orpon, present now, button is up. Set up the entire screen, your entire screen. What I is present now, this one is doing, but I don't know why it's showing the লিখে দাও ও তোমাকে মেল করছে তুমি তোমার ওখান থেকে শেয়ার করে দাও এটা একটা অল্টারনেট অপশন হতে পারে 
প্ল্যান বি টা এক্সিকিউট করো আর ও যদি ইন দা মেইন টাইম আসতে পারে হয়তো নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য হতে পারে ওর ওখানে হুম আই এম শেয়ারিং মেইল আইডি মেইল আইডি কোন মেইল আইডি পাঠিয়ে দাও আমাকে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি হুম কিছু বলতে চাইছিল অনন্যা অনন্যা পাল অনন্যা তোমার কিছু বলার আছে Hello, is it visible? No? Uh, visible or phone? Ah, okay, fine. Fine. Okay. I will start with that one. Mm. Mm. Okay, so uh, the title of this talk actually, I mean, like, she returned to the roots. Because uh, uh, Andrews College, I will say that our base start. প্ল্যান ব্যালেজ রিলেটেড সেখানেই আমি ইন্ট্রোডিউসড হয়েছি লোয়ার কিংডম অফ প্ল্যান্টস লোয়ার কিংডম অফ ডিফারেন্ট প্রো ক্যারিয়ার্স অ্যান্ড ইউ ক্যারিয়ার্স ডিফারেন্ট থিং আই মিন দ্যাট সামথিং আই ফাউন্ড ভেরি আই মিন ভেরি সারপ্রাইজিং ফ্যাক্ট এই যে অরিজিন অ্যান্ড ইভোলিউশন আমি অলওয়েজ আই মিন ফ্যাসিলিটিং বাই ইন দ্য দিস অরিজিন অফ সেলস অ্যাকচুয়ালি তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে প্ল্যান্টে কমপ্লিটলি প্ল্যান্টে শিফট করাটা হয়তো বলা যেতে পারে তার বিল্ডিং ব্লকটা ছিল হয়তো অ্যান্ড্রুস কলেজে সেখান থেকেই স্যার ডক্টর জয় সরকার ওনার পড়ানো কৃষ্ণ স্যার ওনার পড়ানো সুভাশিস স্যার মিঠুন স্যার তো সবার ক্ষেত্রে যে সবাই যে একটা ইনফরমেশন দিয়েছেন ডিফারেন্ট সেক্টর ডিফারেন্ট ডোমেন্স অফ প্ল্যান্ট বায়োলজি সেটাই হয়তো আস্তে আস্তে আমাকে টুয়ার্ডস অ্যানালাইজ করেছে আমার চিন্তা ভাবনার থট প্রসেসিংগুলোকে যে হয়তো এটাতে পারসিউ করা যেতে পারে প্ল্যান ব্যালেজ রিলেটেড ক্যারিয়ার সেখানে পারসিউ করা যেতে পারে সো রাইট নাও আই এম ডুইং আই এম ডুইং দিস ডুইং মাই রিসার্চ ইন প্ল্যান ডেভেলপমেন্টাল প্ল্যান সেল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি ল্যাবরেটরি অ্যান্ড দ্য সুপারভিশন অফ ডক্টর সৌরভ দত্ত অ্যান্ড রাইট নাও আই এম এ সি এস আর এস আর এফ সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তারপরে এসছে 
যেখানে প্ল্যান্ট বায়োলজি আই ওয়াজ নট প্রিটি শিওর দ্যাট কি প্ল্যান্ট বায়োলজি ইনিশিয়ালি হোয়েন আই ওয়াজ আই কোয়ালিফাইড মাই প্লাস টু দ্যাট টাইম আই ওয়াজ নট প্রিটি শিওর অ্যাবাউট কি হোয়েদার আই শুড পারসিউ মাই কেরিয়ার ইন প্ল্যান্ট বায়োলজি অর নট বাট লেটার অন ইয়া সামহাউ মে বি ইটস ইটস কোয়েন্সিডেন্টালি ওর সামথিং লাইক দ্যাট আই uh attended one class of i mean the first class uh, that uh, joy sir was talking about just right now uh, he mentioned shei class se jokhon giye boshlam ekhon joy sir shubhashi sir jokhon introduce korlen topic gulo tokhon somehow i might feel fascinated uh, the age uh, jinish gulo niye so because i i didn't have any intention to join initially andrews college jokhon ami gechilam kon i was not actually ফার্স্ট সিলেকশনে আমার মৌলানা আসাতে হয়নি তো দিস দিস ইজ সামথিং দ্যাট বাট যখন সেকেন্ড রাউন্ড অফ সিলেকশন আমার নাম আসতো তখন অলরেডি আমি অ্যান্ড্রুস কলেজে স্টার্ট করে দিয়েছি বিএসসি বাট আর সেটাই একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বলা যেতে পারে যে ওই জিনিসটাকে আঁকড়ে রাখা মানে ওনাদের ক্লাস অ্যান্ড অল দোজ থিংস সেইটা একটা খুব বড়োভাবে মেবি অ্যাট্রাক্ট করেছিল আই ডোন্ট নো আই আই ডোন্ট নো কি কতটা বড়োভাবে আমি তখন সেই সময় ভাবতে পেরেছিলাম কি ইন ফিউচার আমি কি করব বাট টু সাম এক্সটেন্ট ইয়েস আই আই ফাউন্ড সামথিং দেয়ার দ্যাটস ওয়াই মে বি আই স্টেট দেয়ার দেন আমার দেন বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ যেটা স্যার বললেন সেখান থেকে এন্ট্রান্সে যদি কোয়ালিফাই করে সায়েন্স কলেজ ডক্টর সৌমিত্র পালের আন্ডার আমার থিসিস ডিজার্টেশন সেখানে আমি কিছু মলিকুলার বায়োলজি রিলেটেড কাজ করেছিলাম প্যান মলিকুলার বায়োলজি দেন ওই সময়টার পরে আই ওয়াজ ট্রাইং ইন ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউটস টু পারসিউ মাই পিএইচডি অ্যান্ড ইন বিটুইন কিউকি কেন কি অনেক জায়গাতে এই একটা স্টেশনের গ্যাপ থাকে তো যখন আমি কোয়ালিফাই করি অ্যান্ড মাস্টার কোয়ালিফিকেশনের পরে এই সময়টা আমি একটা গ্যাপ পেয়েছিলাম অ্যারাউন্ড সিক্স মান্থস আমি একটা গ্যাপ পেয়েছিলাম তো সেই সিক্স মান্থসে আমার কাছে একটা অপরচুনিটি আসে সরসোনা কলেজে অ্যাজ এ গেস্ট লেকচারার যেখানে আমি প্ল্যান্ট ফিজিওলজি রিলেটেড জিনিসপত্র পড়েছিলাম আমার ফার্স্ট অ্যাজ এ লেকচারার এক্সপিরিয়েন্স আই and it was pretty cool actually khub bhalo legechilo shei shomoy interact kore student er sathe ar eitar pore ami jokhon join korlam isr bhopal e then it's completely a different sector different domain jekhane tumi phd korcho to it's still it's pretty interesting let's hope for the best to eita amar just shuru kintu jokhon eta shuru hoy tokhon kintu amar kono idea chilo na eto ta যখন এই পুরো জিনিসটা শুরু হয় তার জন্য আমি একটা ট্রি আমি খুঁজে পেলাম খুব ভালো লাগলো আমি ট্রিটা যেখানে বলা হয়েছে হাউ টু গ্রো আপ প্ল্যান্ট বায়োলজিস্ট যেখানে একটা একাডেমিক পার্ট রয়েছে একটা নন একাডেমিক পার্ট রয়েছে সো আমি যদি কনসিডার করি অ্যাজ এ একাডেমিক পার্ট বিকজ ইয়া রাইট নাও আই এম ইন একাডেমিয়া অ্যান্ড ইউ অল আর ইন একাডেমিয়া অ্যাকচুয়ালি তো ফার্স্ট ডিগ্রি সায়েন্স মেজার ইজ কাইন্ড অফ আ বিএসসি দেন মাস্টার্স অ্যান্ড এখানে যে ডটেড লাইনটা দেখছো ওটা এখনো পর্যন্ত আমার জার্নি টুয়ার্ডস ডক্টরেট গেটিং দ্য আই মিন গ্র্যাজুয়েটিং ফ্রম হিয়ার অর গেটিং দ্যাট পিএইচডি ডিগ্রি সো এই জায়গাটা এখনো ফিল আপ নেই অ্যান্ড আফটার দ্যাট দ্যার ইজ আ পোস্ট ডক্টরেট বিকজ সি ডক্টরেট অর পিএইচডি ইটস দ্য আলটিমেট ডিগ্রি উইল গেট পিএইচডি এরপরে তোমরা হায়েস্ট কোনো ডিগ্রি পাবে না পোস্ট ডক্টরেট বা এইগুলো কোনো ডিগ্রি নয় এটাতে তুমি তোমার এক্সপিরিয়েন্স গেন করবে বাট ডক্টর ইজ দ্য হায়েস্ট ডিগ্রি রাইট নাও ইন দিস পার্টিকুলার ডোমেন তো এইখানে তুমি দেখতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক ব্রাঞ্চেস রয়েছে যে তুমি ডিফারেন্ট সেক্টরসে যেতে পারো আই মিন দ্য প্রসপেক্টস এখন সবসময় ওই যে কথাটা চলে আসে যে রিয়েলিটি অ্যান্ড তোমার যে প্যাশন সেটার মধ্যে একটা সবসময় যে একটা কোয়ার্ডিনেশন থাকবে এইটা ফ্যাক্টরটা নয় আমি কোনো কিছুর ব্যাপারে খুব প্যাশনেট হতেই পারি বাট রিয়েলিটিতে আমি হয়তো মেবি হয়তো সাকসেড হলাম না হুনোজ বা হয়ে গেলাম তো এই ফ্যাক্টরটা সবসময় থেকে যায় আর তোমরা জানো এখন তোমরা যদি রিসার্চ আর্টিকেলস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পড়ো যেগুলো আমি আসছি পরে এক এক করে খুব ব্রিফলি বলবো বাট সেখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে সেখানে গিয়ে এই যে ডিফারেন্ট আর্টিকেলস অ্যান্ড অল দোজ থিংস যখন তুমি ডিফারেন্ট জিনিস নিয়ে পড়ছো সেখানে একটা জিনিসকে কমপ্লিট মেকানিজম অ্যান্ড অল দোজ থিংস পড়তে খুব ভালো লাগে বা সেইটাকে যখন একটা কমপ্লিট রূপ দেওয়া হয় মানে কমপ্লিট ফিগার আউট করা হয় সেটা অনেকটা ডিফিকাল্ট সেটাকে সেখানে অনেক কিছুর সেখানে অনেক কিছু অ্যাড হয় তো সেক্ষেত্রে এই যে পুরো জিনিসটা মানে তুমি প্যাশনেট হয়েছ তুমি কাজ করছো বাট ইউ 
ইউ ডোন্ট নো কে আলটিমেটলি কি ওয়েট করছে কারণ অনেক সময় দিস ইজ অ্যাবাউট এক্সপেরিমেন্টস অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টস যেখানে রয়েছে সেখানে ইউ কান্ট বি শিওর কি এই এক্সপেরিমেন্টটা ওয়ার্ক আউট করবে তো অনেক কিছু প্রস অ্যান্ড কনস নিয়েই কিন্তু পুরোটা জিনিসটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সেই জন্যই বললাম যে প্যাশন অ্যান্ড রিয়েলিটি ইউ মেবি ইউ মাইট বি প্যাশনেট অ্যাবাউট সার্টেন থিংস বাট দ্য রিয়েলিটি কুড বি ডিফারেন্ট তো সেই পুরো ব্রাঞ্চটাতে কিন্তু এইটাই বলা আছে যে তুমি একাডেমিক লাইনে পার্সিউ করলে কি করতে পারো নন একাডেমিক ওয়েতে তুমি যদি পার্সিউ করো তাহলে তুমি কি কি করতে পারো নাও এই পুরো রোডটা যে রেড মার্কিংটা অ্যাকচুয়ালি बट অনেক কিছু বড় করে ফেলবো এটা হয়ে যাবে সেটা কখনই ভাবতে পারিনি কারণ সেই জায়গাটা হয়তো বুঝতে পারিনি আমি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ছিল না যে করব তো হয়তো তোমাদের মতো এবং আমার মতো অনেকেরই কিছু কোয়েশ্চেন্স থেকে যায় যে এটার পরে কি করব সে আমি আজকে বিএসসি পড়লাম তারপরে কি করতে পারি তো এই জায়গাটাতে আমি যদি খুব সহজভাবে বলি তোমরা অনেক কিছু করতে পারো যেটা তোমাদের তোমরা পছন্দ করো কেউ সিভিল সার্ভিস পছন্দ করে কেউ ডিফারেন্ট জব সেক্টর কেউ ব্যাংকিং ডিফারেন্ট জায়গা পছন্দ করে কেউ একাডেমিতে থাকতে পছন্দ করে তো দেয়ার আর সেভারাল সেক্টর তো প্রাইভেট গভর্নমেন্ট ডিফারেন্ট সেক্টর যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা পার্সিউ করতে পারো বাট ইফ আই টকিং অ্যাবাউট অ্যাজ এ একাডেমিয়া এজ ইউর কেরিয়ার ইফ ইউ অপ্ট একাডেমিয়া এজ ইউর কেরিয়ার দেন সেক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে করতে পারো এগোতে পারো সেটা প্রথমেই এখানে আমার মনে হয় এখন তোমরা এই মুহূর্তে এখনই কোয়েশ্চেন্স করতে পারো ডিফারেন্ট জিনিস নিয়ে এখানে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট সাজিয়েছি যেগুলো হচ্ছে যার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার হচ্ছে যার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার হচ্ছে যার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার হচ্ছে হোয়াট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ফার্স্টে এটা ক্ল্যারিফাই করে ফেলো যে তুমি কি করতেই চাও না পার্সিউ দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু মাঝখানে যে এই যে ফেসে যাওয়াটা এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা ফ্যাক্টার হোয়াট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ নো ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু সো ওটা কী করো ডিলেমাটা আমাদের সবার ক্ষেত্রে আছে যে আমি এটা করবো ওটা করবো না এটা করছি পাচ্ছি না ওটা করছি আমার বন্ধু ওটা করছে আমার ওটা করা উচিত এই অনেকগুলো ফ্যাক্টার কিন্তু আমারও আছে থেকে যায় তো কিন্তু বারবারই মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার যে ডোন্ট ওয়ান্ট টু জাস্ট ইউ ডোন্ট ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট থিং তোমার জন্য তোমার মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল আছে সেটা দিয়ে তুমি অনেক কিছু করতে পারো অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং একাডেমিয়া ইজ হোয়াট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু ঠিক আছে আজকে তুমি প্ল্যান বায়োলজি হয়তো পছন্দ করো না বিএসসি মেজর নিয়ে ফেলেছো তার মানে এই নাই তোমাকে এন্টায়ার জার্নিতে প্ল্যান বায়োলজি পার্সিউ করতে হবে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল নেই এখানে সো প্রথমে ক্লিয়ার হয়ে যাও যে তুমি কি করতে চাও বাট যদি তুমি করতে চাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্ট টু পারসিউ রিসার্চ অর ইফ ইউ টু স্টে ইন একাডেমিয়া দেন কতগুলো ফ্যাক্টার্স খুব ইম্পর্টেন্ট সে ফ্যাক্টার্সগুলো এখন থেকেই মনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখো বিকজ কম্পিটিশানটা কিন্তু মারাত্মক এটা সবসময় মনে রাখবে কম্পিটিশানটা মারাত্মক তো সেটা যদি আমি ভেবে নিই তাহলে সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমি আমি অনেকগুলো পয়েন্ট মেনশন করেছি যেখানে নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ইন্টার্নশিপস রয়েছে অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড রিজেকশান রয়েছে আ গুড এসওপি রয়েছে এসওপি ইজ দ্য স্টেটমেন্ট অফ পারপাস ইন্টারভিউস এন্ট্রান্স টেস্ট রয়েছে চুজিং আ গুড ল্যাব আমার মনে হয় এখানে তোমরা যারা আছো তাদের মধ্যে যারা একাডেমিয়াতে পার্সিউ করতে চাও আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দেম হ্যাভিং আ কিন ইন্টারেস্ট টু নো কি হাউ টু চুজ আ গুড ল্যাব ঠিক আছে তোমরা এখন অনেকেই হয়তো জানো ডিফারেন্ট সাইটস রয়েছে লাইক গুগল স্কলার রিসার্চ গেট এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাইটস টু অ্যাকচুয়ালি নো অ্যাবাউট আ রিসার্চার অন আ পার্টিকুলারলি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সে এ রিসার্চার তার ল্যাবে কি কাজ হচ্ছে কি পাবলিকেশান আছে কতটা ইম্প্যাক্টফুল কাজ তারা করছে সেটার একটা আইডিয়া পাওয়া যায় ফ্রম দ্যার পাবলিকেশান্স অ্যান্ড যে জায়গাতে পাবলিকেশানসগুলোকে অ্যানোটেড করা হয় বা রাখা হয় একসাথে অ্যান্ড সুবিধার জন্য ফর দ্য কোয়ারিজ সেটাকে আমরা 
গুগল স্কলার বা অ্যাজ এ রিসার্চ গেট হিসাবে চিনে থাকে তো সেখানে গেলে যে প্রোফাইল রয়েছে যেমন ফেসবুক ইনস্টা রয়েছে সেমন সায়েন্টিস্টদের প্রোফাইলস রয়েছে জেনারেলি গুগল স্কলার অর রিসার্চ গেট তো এই জায়গাগুলো সার্চ করলে তোমরা দেখতে পাবে যে তাদের পাবলিকেশনস এ কেমন রয়েছে তাদের ইমপ্যাক্টফুল কাজ কতটা রয়েছে এবং কতটা তোমার রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে ওভারল্যাপ করছে এবং তাদের ওয়েবসাইট সেইখান থেকে যখন তুমি তোমার ওয়েবসাইট এর লিংক পাবে সেখান থেকে বুঝতে পারবে যে তাদের জায়গা তাদের ল্যাবে ইফ দেয়ার ইজ এনি वैकेंसी এন্ড ইউ ক্যান ইফ देयर इज द ओवरल्याप बिटवीन द रिसर्च इंटरेस्ट তাহলে সেখানে কি তুমি পারসিউ করতে পারো সেটা একটা ফ্যাক্টর নাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ আর হাউ ডু ইউ ডিফাইন আ গুড ল্যাব ইজ অল ইজ দিস অনলি बेस्ड অন দ্য अमाउंट অফ পাবলিকেশন or impactful publications not not necessary always because the most important thing you know ki human being at a factor amra to ekhane institute e dekhte pacchi bibhinno bibhinno jaygate je somosto khetre good scientist mane kintu khub good human being as a human amra jake boli manobik karon ekhane na onek kichu hoy jeta tumra aste aste bujhte parbe to sei jaga ta khub important ki how to choose a good lab good scientist not follow is a good human being abar onek samoy the good human being but khub bhalo hoyto impactful kaj hocche na hote parche na shekhane onek kichu barriers thake ekhon hoyto tumra oto ta bujhte parbe na onek kichu barriers theke jay ei science er science related investigations analysis and all those things to ei ta kintu aste aste tumra dekh bujhte parbe seta ki kore bujhte parbe setaro ekta example ami debo tale good scientist good human being good human being not a good scientist er majkhane je important overlap jeta je good scientist as well as good human being ei dutto jinish er mel bandhon ta khub important but etate kibhabe koto ta paoa jabe seta kintu keu jane na ami o jani na seta ami o jani na je koto ta paoa jabe seta ekta important factor ekhon tumi karo google scholar profile theke idea korte parbe na she good human being kina তুমি গুড সায়েন্টিস্ট ইম্প্যাক্টফুল কাজ হচ্ছে বাট গুড হিউম্যান বিং কিনা সেটা কিন্তু আইডিয়া করতে পারবে না কারণ এটা একটা জার্নি টু ফাইভ আর সিক্স ইয়ার্সে রাইট তো সেক্ষেত্রে একটা কোয়ার্ডিনেশন মিনিমাম একটা মেন্টাল কোয়ার্ডিনেশন বিটুইন ইউর পিআই অ্যান্ড ইউ থাকাটা ইম্পর্টেন্ট না হলে খুব সুস্থ একটা পরিবেশ থাকে না একটা হেলদি এনভায়রনমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট টু পারসিউ রিসার্চ এখন কি সব জায়গাতে গুড হিউম্যান বিং পাওয়া যায় না তার মতো রিসার্চ হচ্ছে ভালো কাজ হচ্ছে সেক্ষেত্রে সেটাও তোমাকে মাথায় রেখে চলতে হবে সেই জন্যই বললাম যে এই তিনটা ফ্যাক্টর খুব ইম্পর্টেন্ট নাও হাউ টু চুজ দ্যাট তোমাকে তাহলে করতে হবে কি তুমি যদি পারো চেষ্টা করতে পারো যে আচ্ছা আমার ওই সিনিয়র ওখানে আছে তাহলে কি তিনি জানেন যে ইনফরমেশন জানেন যে ইনার ব্যাপারে কিছু হতে পারে ইফ আই আই এম টকিং অ্যাবাউট বোথ ফ্রম ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাব্রড আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই অ্যাব্রডে আছে তো অ্যাব্রডেও যে পারসিউ যে রিসার্চ হচ্ছে সেক্ষেত্রে সেখানকার আইডিয়াটা কিভাবে পাঠাতে পারে সেই জন্য কিন্তু চুজিং আ গুড ল্যাব शिप कर সেটা ক্ষেত্রে সেটা থেকে যে তুমি অনেক কিছু জেনে যাবে সেটা ফ্যাক্টরটা নয় বাট তাহলেও তোমার যে এক্সপোজার হচ্ছে তোমার একটা চেনা জানা গন্ডির বাইরে গিয়ে তুমি কথা বলতে পারছো তুমি ইন্টারাক্ট করতে পারছো তুমি জানতে পারছো যে হ্যাঁ এইটা মানে এইটা এখানে এরকম কাজ হয় সেই আইডিয়াটা কিন্তু পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের সিওর সিলেবাসটা এমন ভাবে তৈরি করা অ্যান্ড আই এম টকিং অ্যাবাউট কারণ কি আমার বায়োকেমিস্ট্রি কিছু বন্ধু ছিল মাস্টার তারা ইন্টার্নশিপ করতে পেরেছে আই এম টকিং আউট স্পেসিফিক্যালি ফর বটনি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কোনোভাবে এলাউ করা হয়নি আমি এখন জানি না কতটা চেঞ্জ হয়েছে বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট টোয়েন্টি এইটিন নাইনটিন সেই সময় কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হয়নি এখন আমি যখন দেখতে পাই এখানে অনেকভাবে ইন্টার্নশিপের জন্য লোকজন আসছে তখন কিন্তু খুব ভালো লাগে অ্যাকচুয়ালি বাট সেখানেও কিন্তু কম্পিটিশন রিসেন্টলি আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি রিসেন্টলি আমরা থ্রি ইলেভেন সামার ইন্টার্নশিপের জন্য আমাদের ল্যাবে থ্রি ইলেভেন স্টুডেন্টসকে স্ক্রিন অ্যাপ্লিকেন্টস জমা পড়েছে ভাবো একটা ল্যাবে থ্রি ইলেভেন অ্যাপ্লিকেন্টস সেখান থেকে আমাদের ভ্যাকেন্সি জন্য তিন জনের ছিল তো আমরা তিনজনকে সিলেক্ট করতে পেরেছি ঠিক আছে তো তাহলে কম্পিটিশানটা বুঝতে পারছো তাহলে কম্পিটিশান যখন বুঝতে পারছো তাহলে সেকেন্ড পয়েন্ট চলে আসছে অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড রিজেকশান এটা কিন্তু সব জায়গাতে 
আমি যখন আজকে পিএইচডি করছি আমার ম্যানুস্ক্রিপ্ট যেমন রিজেক্ট হতে পারে অ্যাকসেপ্ট হতে পারে আমার ফার্স্ট ম্যানুস্ক্রিপ্ট সাতবার রিজেক্ট হয়েছে তো সেভেন টাইমস ইট গট রিজেক্ট আই গট রিজেকশন তো বুঝতে পারছো ব্যাপারটা যে এটা ইজি নয় এটা এই এন্টায়ার জার্নিটা খুব মানে তোমাকে কিন্তু সমস্ত দিক থেকে মেন্টালি অ্যাজ ওয়েল এস ফিজিক্যালি তোমাকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে তাহলে এই যে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজেকশন এটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড তখন চুজিং অ্যান্ড গুড ল্যাব তার সঙ্গে নেটওয়ার্কিং তুমি এখন পুরো জিনিসটা করছো সেটার সঙ্গে অ্যাকসেপ্টেন্স আর রিজেকশন এই পুরো ব্যাপারটা তুমি কিন্তু একটা পিআই তুমি যদি একশো খানা মেল করো যে আমি আপনার এই রিসার্চ ইন্টারেস্টে একশো খানা মেল করছো একশো জন যে আমি আপনার ল্যাবের রিসার্চ ইন্টারেস্টে আপনার যে ল্যাবের রিসার্চ হয় সেটা রিলেটেড আমি আমার রিসার্চ ইন্টারেস্ট ওভারল্যাপ করছে সো ইট উড বি ইট উড বি ভেরি নাইস ইফ আই আই ইফ আই গেট আ চান্স টু ডু পিএইচডি আন্ডার ইউর সুপারভিশন তো আমি এই যে জায়গাটা বলছো তুমি একটা এসব লিখছো তুমি কথা বলছো সেক্ষেত্রে কিন্তু সবসময় যে তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এরকম নয় ধরে রাখো ওয়ান পার্সেন্ট তোমার চান্স অ্যাকসেপ্টেন্স আর বাকি কিন্তু নাইনটি নাইন পার্সেন্ট তোমার রিজেকশন কিন্তু সেখানেও কিন্তু থামলে চলবে না তুমি যদি চাও পার্সে করতে তাই জন্য ফার্স্ট পয়েন্ট আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি হোয়াট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু বাস তারপরে কিন্তু পুরোটাতে এই যে পুরো এন্টায়ার সেক্টরটা রয়েছে এই পুরো এই সেক্টরটা কিন্তু তোমাকে পুরোটা তোমার এফোর্টটাকে কাজে লাগাতে হবে এখানে কিন্তু কোনো সেকেন্ড অপশন নেই রাইট যখন অ্যাকসেপ্টেন্স রিয়েকশন আসছে অনেক জায়গাতে এসবি স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের কথাটা আসে যে আমি ঠিক কী করে লিখবো যেন স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আমি লিখতে পারতাম আমার যখন স্যার যখন টিআইএফ এর কথা বললেন ওই সময় থেকে আমার শুরু অ্যাকচুয়ালি এসওপি লেখা টিআইএফ আর ক্র্যাক করার পরে আমি স্টেটমেন্ট কারণ টিআইএফ এর সেকেন্ড রাউন্ড অফ ইন্টারভিউর জন্য স্টেটমেন্ট অফ পারপাস লিখতে হতো আমি সেটা মাথা মন্দ বেশি বুঝতে পারছেন যে আমি পিছি কী লিখবো আমি তো বুঝতে পারছি ইংলিশ মানে বুঝতে পারছি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস মানে কি বাট কিভাবে জিনিসটাকে পুরোটাকে সাজাবো আই ডেন্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ আইডিয়া তো এইটা যখন হচ্ছে পুরোপুরি এই সময় থেকেই আমার মনে হলো যে কোথাও কি একটা ল্যাকুনা রয়ে গেছে যে আমি হয়তো খুব বই হয়তো আমি পড়েছি কিন্তু আর্টিকেলস সায়েন্টিফিক আর্টিকেলস হয়তো আমার খুব একটা পড়া হয়ে ওঠেনি তখন শুরু করলাম সায়েন্টিফিক আর্টিকেলস পড়া সায়েন্টিফিক আর্টিকেলস কিন্তু তোমাকে একটা এক্সপোজার যখন কেন কি ওখানে তো রিভিউ আর্টিকেলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিসার্চ আর্টিকেলস থাকে তো তখন তুমি যদি ভালো ভালো রিভিউ আর্টিকেলস রিসার্চ আর্টিকেল পড়ো তাহলে দেখবে যে লেখার প্যাটার্ন সায়েন্টিফিক রাইটিং সায়েন্টিফিক ওয়েতে রাইটিং একটা লিখতে পাবে তো সেটা যখন পড়ছো পড়ে একটা সামারি রাইটিং ওরা চেষ্টা করছো আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো এখানে যারা আছে আমি এর পরের স্লাইডেই আছে রিসার্চ আর্টিকেল অ্যান্ড অ্যাবাউট দিস বুক তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা মানে বুঝতে পারবে যে কতটা বেনিফিশিয়াল আমার খুব পছন্দ এখানে কিন্তু তোমাকে খুব স্ট্রিঞ্জেন্ট কিছু জায়গাতে তোমাকে ইন্টারেস্ট <laughs> তাহলে বুঝতে পারছো যে কতটা কনফাইন্ড হয় তাহলে কনফাইন্ড হয় তখনই আসবে যখন তোমার দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমি সেই দুটো জিনিসে আসবে একটু পরে নেক্সট ইস ডিফারেন্ট ডেফিনেটলি এন্ট্রান্স টেস্ট যেটার জন্য আমার মনে হয় যে এই পুরোটার জন্য এন্ট্রান্স টেস্ট অ্যান্ড এসওপি রাইটিং এই পুরোটার জন্য শুধুমাত্র দুটো এই জিনিস ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেই ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজটার জন্য বুক ইস মাস্ট রেডিং বই তোমাকে পড়তেই হবে এটার কোনো বিকল্প নেই ঠিক আছে বই তোমাদেরকে পড়তেই হবে এবার এই এত কিছু করার পরে তুমি আসছো ইন্টারভিউস সেখানে গিয়েও কিন্তু তোমার সিমিলার কাইন্ড অফ এক্সপোজার লাগছে আমি সেই জন্যই বললাম যে ইন্টারভিউসের সময় অনেক সময় কি হয় পিএসডি ইন্টারভিউসে আমি অনেক জায়গাতে রিজেক্টেড হয়েছে কেন কি আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই তৈরি হয় যখন হঠাৎ করে আমাকে কোয়েশ্চেন করছে যে আচ্ছা বলো তো ছটা আমাকে আইসার পুনেতে কোয়েশ্চেন করছে যে থমাস পোকাটেল 
is a renowned scientist in India as well as the world. Vesicular trapping, she is not for vesicular trapping. Take a moment, hold on. Lipid biology and vesicular trapping in your catch call. He is a fabulous scientist. So, a scientist, who can, ah, I am a question for which I don't have pretty much background and pretty much knowledge in uh, uh, plant biology. Ah, uh, but can you ah uh, mention four points, four important points about uh, the difference between the plant cell structure and animal cell structure? Ami. माइक्रोस्कोपिक इमेज चले गए भलोटी उटिटी তো মনে নকে ইজ ফাইন আমি সেটাই বলছি উনি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্ল্যান্টে না বাট দা খুব বেসিক একটা কোশ্চেন করেছে যে হোয়াট ইজ দা ফোর মেজর ডিফারেন্স বিটুইন দা সেলুলার স্ট্রাকচার প্ল্যান্টস এন্ড অ্যানিমালস তাহলে এই যে পয়েন্ট গুলো এই পয়েন্ট গুলো কোথা থেকে আসবে যদি রিগোরাসলি আমরা এই সময় থেকে বিএসসি কোর্স মেজার করছি মাস্টার্স করছি এই সময় থেকে যদি আমরা রিগোরাসলি একটা পার্টিকুলার বইকে ধরে নি কেন কি বইতে না ওই পিছনের লেখাটা থাকে যেটা আমরা খুঁজে পাই না নোটস বাই গুলোতে বইতে একটা পেছনের লেখা থাকে যেটা একটা স্টোরি এন্টার স্টোরি আজকে যদি কেউ লেনেঞ্জার পড়ে আজকে যদি কেউ অন্য কোনো লডিস পড়ে তাহলে কিন্তু অনেকটা ব্যাকগ্রাউন্ড যে নলেজটা পাচ্ছে সেটা কিন্তু একটা হিউজ আমি বলছি না যে পুরো বইটাকে তোমাকে মনে রাখতে হবে বাট কিছু কিছু টপিক যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু মনে রাখাটা তাহলে কিন্তু তুমি পড়ার সময়তেই তোমার মনে থাকছে তুমি ভিজুয়ালাইজ করছো কত সুন্দর সুন্দর ছবি মাইক্রোস্কোপিক ইমেজেস তাহলে তুমি একটা পুরো জিনিসটাকে ভিজুয়ালাইজ করছো এই ভিজুয়ালাইজ করার জন্য তোমার অনেকটা গেন অফ নলেজ হয়ে যায় এই জায়গাটাতে এই পুরোটা যখন হচ্ছে তখন এই একাডেমিয়াতে একটা মেন ঘটনা হচ্ছে যেটা আমি দেখেছি রয়েছে সেটা হচ্ছে ইম্পোস্টার সিনড্রোম ইম্পোস্টার সিনড্রোম বলো ফার্দার আরও একটু বেরিয়ে প্রেশার পিয়ার প্রেশার হয়ে যায় একটা ইম্পোস্টার সিনড্রোমের ক্ষেত্রে কি হয় আমার মনে হচ্ছে আমি কি গুড এনাফ নই পার্সিউ করার জন্য যখন আমি বার তিন চারবার রিজেক্টেড হচ্ছি ফ্রম ডিফারেন্ট ইন্টারভিউস যখন আমার পেপার সাত আটবার রিজেক্ট হচ্ছে ফ্রম গেটিং ইন অ্যাকসেপ্টেড ফ্রম এনি ডিফারেন্ট জার্নালস তখন মনে হচ্ছে তাহলে কি আমি পারছি না আই এম নট এ গুড এনাফ আই এম নট ওয়েল এনাফ টু পার্সিউ আ পিএইচডি এই ধারণাটা কিন্তু মনের মধ্যে থেকে যায় এটা কিন্তু খুব একটা খুব বড় একটা ফ্যাক্টটা যেটা মারাত্মকভাবে অ্যাফেক্ট করে মেন্টালি এটাকে দূরে ফেলে থাকতে হবে একটা কারণে যেটার মাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে এফার্ট তুমি সাতবার দশবার বারো বার রিজেক্টেড হতে পারো কোনোদিন বাট তার মানে এই নয় যে তুমি তোমার এফার্ট দেওয়াটা কমিয়ে দেবে কারণ ইউ নেভার নো কখন কোনটা ক্লিক করে যাবে ইউ নেভার নো কখন কোনটা ক্লিক করে যাবে তোমার ধারণাতেই থাকবে না ঠিক আছে তো ইম্পোস্টার সিনড্রোমটাকে কিন্তু যদি তুমি খুব নিজের মধ্যে করে বাড়িয়ে তোলো যে আই এম নট এ গুড এনাফ ও তো অনেক ওটা লিখে এতটা নাম্বার পেলো আমি এতটা লিখে এই নাম্বারটা পেলাম না ও তো অতটা পড়তে পারে বা তুই এত পড়িস তুই তো এত পড়িস এত ভালো রেজাল্ট করছিস কিন্তু আমি তো হচ্ছে না বাবা তুই তো অনেকটা জানিস তো এইগুলো না এই পয়েন্টগুলো হয়তো আমরা ইয়ার কি ছলে মেরে থাকি বন্ধুদের সাথে কিন্তু জানো তো এই এক একটা পয়েন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাকচুয়ালি মেক দিস ইম্পোস্টার সিনড্রোম যখন তোমার হয়তো আমরা এখন খুব একটা কনফাইন্ড জোনে আছি তো ধরো তুমি বিএসসি করছো মাস্টার্স করছো অনেকটা কনফাইন্ড জোনে আছো যখন তুমি একটা ওশনে এসে এসে পড়বে সেই সময়টা কিন্তু তখন আর থই পাবে না তখন নামে যাবে আমি তো কিছুই জানি না এরকম হয়েছে আমার নিজেরই হয়েছে যখন আমি আইআইএসসি বায়োকেমিস্ট্রির সেকেন্ড রাউন্ড দিয়ে বেরোচ্ছি তখন আমার মনে হচ্ছে আমি কি সত্যি কিছু জানি না তখন ওনার এমন ভাবে আমার আমি আমি কোশ্চেন আইসি ব্যাঙ্গালোরে 
তখন আমার মনে হচ্ছে আমি সত্যি কিছু জানি না ফার্স্ট রাউন্ড এতটা ভালো হওয়ার পরে সেকেন্ড রাউন্ডে কি এরকম হয়ে গেল মানে তো এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু একটা দিনে তৈরি হয় না ইম্পোস্টার সিনড্রোম একটা দিনে নয় আমরা তোমরা প্যাথোলজিতে পড়েছো সিমটমস ফর সিমটমস ফর সিনড্রোম আই গেস প্ল্যান প্যাথোলজিতে পড়েছো সিমটম কিন্তু একটা দিনে তৈরি হয় না এটা তৈরি হতে টাইম লাগে ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু হয়ে না মানে তোমরা ইয়ার কিছু হলে বলতে থাকো কিন্তু ইয়ার কিছু হলে বলতে বলতে জানো তো অনেকটা সময় এটা খুব মানে পুরো ক্যাপচার করে না পুরো ব্রেনটাকে যে আমি কি আই এম নট এ গুড এনাফ আই এম নট ওয়েল এনাফ কিন্তু এইটা একটাই উত্তর হচ্ছে তোমাকে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বাই গিভিং ইয়ার ফর বাই পুটিং ইয়ার ফর এফার্ট কিন্তু কম কমলে চলবে না এই পুরোটা যখন আমি ডেসক্রাইব করলাম আমি কিন্তু বারবার দুটো নিশে বলছি সেটা হচ্ছে এই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা আমি জানি না তোমরা কতজন এই দুটো বই আমি যেটা বুক নাম করেছি প্রিন্সিপালস অফ বায়ো কেমিস্ট্রি মলিকুলার বায়োলজি দ্য সেল এটা কতটা ফ্যামিলিয়ার এন্ড দিস ফোর জার্নালস এখানে আমি মেইনলি নেচার সেল সায়েন্স আমার মনে হয় এখনকার আমি তো হয়তো বিএসসি থেকে এতটা আইডিয়া সত্যিই ছিল না ডিফারেন্ট জার্নালস रिलेटेड আমার মনে হয় তোমরা এখন অনেকটা বেশি এক্সপোজার পাচ্ছ তাই জন্য তোমরা হয়তো জানো তো এই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আর্টিকেল সাইন্টিফিক তোমরা ভাবতে পারবে না যে একটা সাইন্টিফিক আর্টিকেলস একটা রিসার্চ আর্টিকেল বা রিসার্চ আর্টিকেলস থেকে সামারি লেখার পরে কতটা কতটা बेनिफिट ছিল তোমাকে দেবে তুমি এটা একটা সিনপসিস লিখতে পারো একটা অ্যানালাইজ করতে পারো আচ্ছা এই রিসার্চ আর্টিকেলটা তে এই টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করেছে এইটা রেজাল্ট পেয়েছে সো হোয়াট আর দা ল্যাক কোনটা গ্যাপ রয়ে গেছে কতটা গ্যাপ রয়ে গেছে সেই আর্টিকেলটাতে কারণ डेफिनेटলি একটা রিসার্চ আর্টিকেল ফর এ পার্টিকুলার টপিক পুরোটাকে কখনোই কভার আপ করতে পারে না देयर আর সেভারাল ল্যাবস ডুইং সিমিলার কাইন্ড অফ রিসার্চ এন্ড দে আর পাবলিশিং তার মানে বুঝতে পারছো আজকে খুব একটা শর্ট আমি एग्जांपल দিচ্ছি ক্রেপস সাইকেলের যে সাইকেলটা আমরা পড়ি সেখানে যে ইচ এন্ড এভরি মলিকিউলস যা আমরা দেখি এটা কিন্তু একদিনে হয়নি বা গ্লাইকোলাইসিস যে পাথওয়েটা দেখি সেটা কিন্তু একদিনে হয়ে যায়নি এটা বিচার লটস অফ লটস অফ এফার্টস রয়েছে डिफरेंट সায়েন্টিস্ট ঠিক আছে আমরা সবাই জানি ডাবল হেলিক্স रिलेटेड डिफरेंट গল্প সেটাতে মিসকন সিউডো সায়েন্স রয়ে গেছে মিসকনসেপশন রয়ে গেছে কি রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন কে ইনক্লুড করা হয়নি অনেক রাগ রয়ে গেছে আমাদের বাচ্চাবেলা থেকে কেন রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন কে ইনক্লুড করা হয়নি কিন্তু देयर इज अ ব্যাক স্টোরি তাই আমি সেটা বলছি এখানে কিন্তু রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন সিমিলার সেমিনাল কন্ট্রিবিউশন রয়েছে অ্যালং উইথ ওয়াটসন ক্রিক সেখানে গসলিং রয়েছে সেখানে উইলকিনস রয়েছে তাহলে এটা কিন্তু একটা সবার মিলিত এফর্ট তো সেটাই বলার উদ্দেশ্য যে এই যে যখন তুমি একটা সায়েন্টিফিক আর্টিকেলস পড়ছো সেখান থেকে যেন একটা নলেজ গেন করছো একটা সামারি রাইটিং করে তা সেখান থেকে কিন্তু একটা আইডিয়া পেয়ে যাবে আচ্ছা এই জায়গাতে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে ঠিক আছে আর এটাই কিন্তু তোমাকে এসওপি লিখতে হেল্প করবে কারণ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দা পার্টিকুলার গ্যাপ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আ গুড কোশ্চেন দ্যাটস দা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং जिनिया যদি কেউ আইডিয়া করতে পারো বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এনি ওয়ান অফ ইউ আই গেস আইডিয়া করতে পারছ শুন তোমাকে শুনতে পাচ্ছ আমাকে রাইট ইউ ক্যান হিয়ার মি রাইট না এলগি নো এটা প্ল্যান্ট ধরে নাও এটা একটা ডাইকট প্ল্যান্ট এটা একটা ডাইকট প্ল্যান্ট এনি আইডিয়া হতে আইডিয়া কোথাও দেখেছ কি এরকম একটা প্ল্যান্ট কেউ না দাদা দেখিনি এরকম আই গেস আচ্ছা যদি আমি বলি যে এই প্ল্যানটা আর এই প্ল্যানটা सेम তাহলে কি তোমরা আমাকে ডু ইউ বিলিভ দিস স্টেটমেন্ট আমি যদি বলি যে এইটা এটা জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড सेम ডু ইউ বিলিভ মি দাদা এটা কি কোনো হরমোনের কারণে হয়েছে বা কোনো মানে এজেন্ট মানে বায়োকেমিক্যাল এজেন্টের জন্য অনেকটা ঠিক বলেছো অনেকটা ঠিক বলেছো রাইট অ্যাকচুয়ালি তুমি ঠিকই বলেছো এটা এটা তো হরমোন তো ডিফিনেটলি রয়েছে বাট তার মানে আমি কি 
তার মানে বুঝতে পারছো যে প্রথমে একটা জিনিস দেখালাম তোমাদেরকে সেইটা একটা ডিফারেন্ট জিনিস কিন্তু দুজনের সেম জেনেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড সেম তাহলে এখানে সমস্যাটা কোথায় হয়েছে এটা জিনোম অর্গানাইজেশন অন দোস থিংস সেটা সমস্যাটা কোথায় হয়েছে এই যে क्वेश्चन আমি একটু আগে বললাম ট্রাই টু ফাইন্ড আ গুড রিসার্চ क्वेश्चन দ্যাট ইজ আমিও কিন্তু এখনো সেটাই করে যাচ্ছি আমিও চেষ্টা করছি আমার এখন ফোর্থ ইয়ার চলছে তাও আমি डिफरेंट প্রজেক্টস ইনভলভ বাট তাও আমি চেষ্টা করছি যদি আর একটু বেটার কোন क्वेश्चंस কে আমি অ্যানসার করতে পারি সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবার সেই জায়গাটাই কিন্তু সাইন্স অ্যাকচুয়ালি এবার এই যে পুরো জিনিসটা দেখছো এটা কিন্তু তোমরা হয়তো পড়েছো যে নাম শুনেছো ডিফারেন্ট মিউট্যান্টস মিউট্যান্টস এন্ড ওভার এক্সপ্রেসর তোমরা পড়েছো তো কেন অফ ফাংশন মিউট্যান্ট লস অফ ফাংশন মিউট্যান্ট হয়তো তোমরা এই টার্মগুলোর সঙ্গে ফ্যামিলি মিউট্যান্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু সেম এটা একটা সেম প্ল্যান যেটার একটা মিউট্যান্ট এটা ওভারঅল জিনোম অর্গানাইজেশন এন্ড অল দোস থিংস আর সেম জাস্ট আ পার্টিকুলার মিউটেশন সেখানে দেখো কতটা মানে একটা হেল হ্যান্ড হেভেন ডিফারেন্স হয়ে গেছে আর কেউ কি এটা থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারলে যে এই যে সিম্পল যে লিফটা এই লিফটা কিভাবে কম্পাউন্ড কাইন্ড অফ লিফ হয়ে গেছে সেম তাহলে ভাবতে পারছো কতটা ইম্প্যাক্ট করেছে সেই কোয়েশ্চেনটা যে ফাইন্ড আউট করেছে যে এই পার্টিকুলার কোনো একটা জিনকে যদি আমরা মিউটেট করা হয় তার ফাংশনাল প্রপার্টিসে কতটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার ফিনোটাইপ সোফার কতটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তার মানে বুঝতে পারছো যে আমরা যে রাস্তাঘাটে দেখি কম্পাউন্ড লিভস or different different compound leaves different different simple leaves tale tader je molecular mechanism developmental mechanism koto ta intricately regulated shei jonno in science er charte word i mean tomader jodi bola hoy ami jani na ami o tomader boshe hoyto partam na amra jodi hotat kore dikho bola acha science ke define koro to tin charte shobde tahole to ektu kothin hoye jabe science ke to shob define kora jay na but as a definition amra char pash ta shobdo ke khub shohoje boshiye di science er sathe and shei char pash ta shobder moddhe most important thing ki shobdo hocche logic reasoning and rigor ei tin ta jinish khub important science amar ei for ei image ta dekhano ektai kaj eta amader ekta collaborators from iisc bangalore ei kaj ta koreche and uh, definitely bujhte pachhi kaj ta impact koto ta ekta lab dekhacche je ekta কিছু পার্টিকুলার মিউটেশন ইজ রেসপন্সিবল অর নট মিউটেশন মিউটেশন কোড অফ দা ফাংশন প্রপার্টিজ এর কিছু পার্টিকুলার জিন ইজ রেসপন্সিবল ফর দিস ট্রানজিশন অফ স্যাম্পল টু কম্পাউন্ড লিভ রাইট তাহলে এই যে তিনটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লজিক রিজনিং এন্ড রিগার যেটা সায়েন্স কে ডিফাইন করেছে তার সঙ্গে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখনো রয়ে গেছে যেটা তোমাদের সবার জন্য দরকার একজনকে কোনো কিছুতে পার্সি করার জন্য ইটস নট अबाउट সায়েন্স যে কোনো কিছুতে পার্সি করার জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে হচ্ছে ইন্টিউশন তাহলে লজিক রিজনিং এন্ড রিগার তার সঙ্গে যখন ইন্টিউশনটা একটা একটা জোট জোটবাদ না তখন জিনিসটা খুব ভালো হয় এটা 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 বেশ হয় জিনিসটা সেটাই সায়েন্স সায়েন্সকে আমরা অত ভালোভাবে ডিফাইন করতে পারি না বাট কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলোকে আমরা সায়েন্সকে হয়তো একটা কনফাইন করতে পারি এবার এই জিনিসটা যখন দেখালাম তোমাদের হয়তো ইচ্ছা করছে যে আচ্ছা এইটা কি জিনিসটা কি এবার নেক্সট জিনিসটা যেটা দেখতে পাবো দেখো এখানে মেনশন করেছি যে চাল্লা এট অল কৃষ্ণ রেড্ডি চাল্লা ইজ দা ফার্স্ট অথর অফ দিস পেপার নেচার প্ল্যান্টস এ फ्रॉम উৎপল নাথ ল্যাব আইএসসি ব্যাঙ্গালোর মানে আমাদের কোলাবোরেটর एक्चुअली তো দে হ্যাভ পাবলিশ ইন 2021 ইটস আ ভেরি বিউটিফুল ফিনোটাইপ ভেরি বিউটিফুল পেপার নেচার প্ল্যান্টস 2021 চাল্লা এট অল কৃষ্ণ রেড্ডি চাল্লা फ्रॉम উৎপল নাথ গ্রুপ সো দে হ্যাভ ডিফাইন দোস ফাংশনস পার্টিকুলার জিনস সেট অফ জিনস হুইচ एक्चुअली রেসপন্সিবল ফর দিস লিভ ডেভেলপমেন্ট তো সেখান থেকে যদি আমি বলি যে এই প্ল্যানটা কি চেনা যায় লাগছে কেউ কি জানো এই প্ল্যানটা কি এনি আইডিয়া এনি আইডিয়া কোন হতে পারে কি প্ল্যান্ট হতে পারে এটা তখনও দেখেছো কোথাও দেখেছো তো নিশ্চয়ই এর ভাই বোনকে তো ভাই বোনকে হ্যাঁ বলো বলো ঠিক 
তো এইটা হচ্ছে একটা মডেল অর্গানিজম এখন যখনই কোন মডেল অর্গানিজমের নাম আসে প্ল্যান্ট বায়োলজিতে जिनमिकेक्चर তাদের জিনোম সিকোয়েন্স হয়েছে কিনা তাদের পলিনেশন কি রকমের বিহেভিয়ার শো করছে তাদের লাইফ সাইকেল কতটা তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে আমি প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে বলছি ড্রসোফিলা যেমন জেনেটিক মডেল অফ অ্যানিমাল র্যাট ইজ আ জেনেটিক মডেল আ মডেল অর্গানিজম তো অ্যারোমেটোস সালিনা কি আ মোস্টলি সিকোয়েন্সড জিনোম ফাইভ ক্রোমোজোমস রয়েছে হাফ লাইন নাম্বার তো এই পুরো জিনিসটাতে আমরা মডেল অর্গানিজমকে তুলে ধরছি অ্যারোমেটোস সালিনা আর আমি রিসেন্টলি পারসিউ করছি এই মডেল অর্গানিজমটা করে আমার যে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি যে ওয়ার্কটা সেটা আমি সেটা আমার অর্গানিজম ওখানে হচ্ছে অ্যারোমেটোস সালিনা সেই জন্যই আমাদের ইন্ট্রোডিউস করালাম যেখানে খুব মোটামুটি বাইশ থেকে তেইশ দিন বা চব্বিশ দিনের মধ্যে এটা ফ্লাওয়ারিংটা হয়ে যায় তো ফ্লাওয়ারিং তো তৈরি হচ্ছে মানে ফিনোলজিটা কমপ্লিট করছে সাইকেলটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি সিট পাচ্ছি তাহলে ট্রান্সজেনিক ডেভেলপ করাটা অনেকটা সোজা র্যাদার রাইস উইক এদের অনেক টাইম লাগছে টোম্যাটো ইটসেল ওয়ান এইটি ডেজ ফ্লাওয়ারিং টাইম তো এই যে এতটা টাইম লাগছে নিশ্চয়ই তুমি একটা ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসপেক্ট যখন স্টাডি করছো সেখানে তোমাকে একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে তুমি যখন ব্রিডিং অ্যান্ড অল দোজ থিংস হবে তখন ডেফিনেটলি ক্রপস ইজ দ্য মেন টার্গেট আমরা এই ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসপেক্টটাকে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করছি ফ্রম অ্যারাবলপসিস টু ক্রপ ল্যান্ডস অ্যান্ড দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ সোশিও ইকোনমিক ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করা হয় ফর রিসার্চ তুমি যদি বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কোনো কিছু সেক্টরে দেখো সেখানেও কিন্তু তাই আজকে ড্রসোফিলা বা র্যাটে যে জিনিসটা ভাবা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা ট্রায়াল র্যান হচ্ছে ডিফারেন্ট সেট অফ হিউম্যান্সের ওপরে তুমি ডিজিজ বায়োলজি বলো কোভিডসের ক্ষেত্রে তোমরা দেখতে পাবে তো সব ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেট টার্গেটটা কিন্তু ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে থেকেই আমি যদি চলে আসি তাহলে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ যে এই পুরো ডেভেলপমেন্টটা কিভাবে স্টার্ট হয় এতটা বড় প্ল্যান তো আমি একটা ছোট্ট ভিডিও দেখাচ্ছি তোমাদের খুব হয়তো ভালো লাগতে পারে যে পুরো ব্যাপারটা কিভাবে স্টার্ট হচ্ছে এই পুরো ডেভেলপমেন্টটা দেখো এই ভিডিওটা যদি দেখতে পাও দেখো ভিডিওটাতে দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর র্যাডিক্যাল ইমার্জ করে গেল নিচে উপরে আস্তে আস্তে কটলেট আর ডেভেলপ হবে দেখো এটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে মাটি থেকে তো সয়েল প্রেশারটাকে ওভারকাম করে এরা বেরিয়ে আসছে from dark to light environment as soil and niche take a image out where light environment a repressive culture now we should do leaf formation তো এই পুরো ব্যাপারটা যখন আমি বললাম তখন মাথার মধ্যে আমরা বলছি তখন মনে পড়ে যাচ্ছে না সেই যারা থার্ড ইয়ারে আছে মোস্টলি আমার মনে হয় সিউতে আমি আমরা যখন করে এসেছি সিউতে আমাদের ফটোসেন্থাসিস মানে প্ল্যান্ট ফিজিওলজি সেক্টরটা ছিল টমেন্টা ছিল ডেভেলপমেন্ট সার্ভাইভালের জন্য ওদেরকে কিন্তু একটা 
যেখানে ওদেরকে খাওয়ার দাওয়ার তৈরি করতে হচ্ছে রেসপিরেটারি মেকানিজমটাকে চালিয়ে রাখতে হচ্ছে তাহলে লাইট প্লেস এ লাইট ডার্ক ডেফিনেটলি দা নাইট কন্ডিশন অলসো আ প্লেস আ গুড অ্যামাউন্ট অফ রোল আ ব্যালেন্সিং ট্রেড অফ টাইম দ্যাট ইউ ক্যান সে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রোলটা প্লে করছে ফর দা বেটার সারভাইভাল দা সাসটেইনেবিলিটি ইন অল দোস থিংস ফটোসিনথেসিস নাও হোয়াট অ্যাবাউট দা গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অনেকটা সময় পর্যন্ত কিন্তু সেই ডারউইনের সময় থেকে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট অ্যাস্পেক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানো তো ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে সেই গাছ রেখে দেওয়া চার্লস ডারউইনে এন্ড ওই লাইটের দিকে হঠাৎ করে তার একটা বেন্ডিং একটা মুভমেন্ট এটা কিন্তু অনেক কিছুকে মনে করিয়ে দেয় অনেক কিছুর কোয়েশ্চেন্স তাকে তুলে ধরে রেস করে রাইট ডারউইন সেটা কিন্তু ডারউইনের সময় থেকে বলছে চার্লস ডারউইনের সময় থেকে তাহলে বুঝতে পারছো যে তারপরে কিন্তু অনেকটা সময় আমরা ফোকাস করে ফেলেছি এই ফটোসিনথেসিস রিলেটেড পুরো ডোমেনটাতে ঠিক আছে কিন্তু এরপরে চলে আসছে যে ডেভেলপমেন্ট তাহলে লাইট সেই ডারউইনের সময় যেটা আমরা ধরা পড়েছিল যে লাইট কিভাবে রোল প্লে করে ফর গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এখানে আমরা একটা ছোট করে দেখি এখন যখন এই লাইটের কথা বলা হয় তখন নিশ্চয়ই সেখানে কিছু ফটো রিসেপ্টার রয়েছে আমরা জানি আমাদের যেমন রড অ্যান্ড কন সেলস রয়েছে ডিফারেন্ট সিগনাল ট্রান্সলেশন মেকানিজম রয়েছে প্ল্যান্টার নিশ্চয়ই এরকম রডস অ্যান্ড সেলস কন সেলস রয়েছে রিসেপ্টার এবার এই যে ভিজিবল স্পেকট্রামের কথা আমি এখানে বলছি যারা ভিজিবল স্পেকট্রাম এই ভিজিবল স্পেকট্রামের কথা যখন আমি বলছি তখন আসছে ডিফারেন্ট ভিভ জি আর আমরা বাচ্চা বেলা থেকে পড়েছি ফ্রম ভায়োলেট টু রেড and depending on the e energy and wavelength to e equal to hc by lambda normal formula to she khetre different different photoreceptors are responsible for different different photoreception ekhane phytochromes royeche dekhte pachho cryptochromes hoyto ami jani na tumra koto ta familiar with uh, photoreceptors reception and photoreceptors era era eder modhe kichu domain thake domain motifs ei somosto nishpatan rakhe jekhane they can actually absorb a particular spectrum and spectrum is here energy i am talking about wavelength and energy this is important thing so is a photo reception hocche tar pore ki hocche how they actually transmit the signal in a mediator eder modhe mediator ke royeche to photo receptor session korche certain kind of photo receptors phytochrome cryptochrome photochrome uv uh, uv r it is uv uh, r resistance 8 এখানে এরা না ডার্ক রেগুলেটেড ফ্যাক্টর তাহলে বুঝতে পারছো যে এই যে যখন ডার্ক টু লাইটের একটা ট্রানজিশন হচ্ছে বা রাত্রি আর দিনের একটা ফ্যাক্টর দাঁড়াচ্ছে তাহলে ডার্ক রেসপন্সিভ ফ্যাক্টরস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লাইট রেসপন্সিভ ফ্যাক্টরস এর একটা সুন্দর সিনক্রোনাইজেশন এরা ইউবি কিউটিনেট করে দেয় লাইট রেসপন্সিভ ফ্যাক্টরস কে যারা হচ্ছে হাই ফাই বি বক্স ফিল্মস কপন হচ্ছে ডার্ক রেসপন্সিভ ফ্যাক্টরস এবার ইউবি কিউটিনেট করে দিচ্ছে মানে প্রোটিয়াজম মেডিটেড ডিগ্রেডেশন হয়ে যাচ্ছে এদের প্রোটিন গুলোকে ভেঙে দিচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যামিনো অ্যাসিডস এ they just degraded to other functional kono property structural properties in it then their function ki hobe core structure integrity in here to etar kintu ei je synchronization ta ei je dujoner modhe ekta balance between the light and dark signal transmission as uh, 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 right responsive factors seta response ki hobe pacchi amra dekho seta response kintu asche seed er ekta germination theke to seed er germination theke kintu they are perceiving তৈরি করছে ঢুকে 
then signal transmission or transmission hocche then amra response tar response dekhte pacchi from germination to cotyledon and grinning a puro sector ta ke amra ki bolchi light plays a significant role in early seedling development eta seedling develop korche thik ache ebar ei je light and dark ekta ami bole dilna tale nischoy eder kichu so called phenotype ache phenotype mane ki ekta genotype er je functional effect ta plus je environmental factors gulo kaaj korche tader ekta combinatorial effect jeta show korche plant in that particular environment tale cholo dekhe ni amra scotomorphogenesis and photomorphogenesis scoto means dark mediated development and photomorphogenesis means light mediated development ei je puro jinish ta ami bollam ei je jokhon na oi je video ta dekhle je bhitor theke seed ta aste aste beri asche mati theke emerge out hoy soil theke emerge out hoy tokhon kintu ei dhoroner structure rakhche apical hook form kore rakhche ami ami chai na jara third hoyto third e jara ekhane ache tale ethylene triple response hoyto porecho डेवलपमेंट खुब एक सब both topical and root topical meristem roche right and shikhan theke ultimately meristemoids gulo form hoy and shikhan theke divisional aspect er roche tale meristem jodi hamper somehow injured hoy tale kintu tader further development er hobe na thik ache to dark mediated development ta ei karone je soil theke jokhon emerge out hocche then they forming this apical hook structure that actually help been helping them to emerge out from the soil ওই যে মেকানিক্যাল প্রেসারটা সেটা সেখান থেকে প্রোটেক্ট করছে এপিক্যাল হুগে ক্লোজড ফরমেশনটা এন্ড হাইপোকোটা ইলংগেশন থেকে বুঝতে পারছো ওদেরকে পুশ করতে হবে রাইট যদি ছোট হয় থাকে জিনিসটা যদি এরকম একটা কন্ডিশন থাকে রিডিউস কন্ডিশন থাকে তাহলে তোরা বেরোতে পারবে না সয়েল থেকে তো দিস আর দা আইডিয়াস এখানে কিন্তু এই যে আমি পুরো ব্যাপারটা বললাম এই পুরো ব্যাপারটাতে देयर আর সেভারাল ল্যাবরেটরিজ ইনভেস্টিং সেভারাল সেভারাল আওয়ার সেভারাল সেভারাল ইয়ার্স বিহাইন্ড দিস ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসিস ultimately understand this developmental aspect che ki bhabe kon regulations hoye eta ke beresher jonno tale developmental aspect e je tumi bhabo tale koto ta sundor ekta intricate mechanism plan toiri korche ei meristem ta ke e korar bachabar jonno and particular optimize light environment exposure hoar jonno similarly jokhon she light er exposure asche jeta ke amra sokal bolchi de etiolation and photomorphogenesis tale photo light mediated development से क्षेत्र की हमारे प्लान आस्ते आस्ते हाइपोकोटाइल शर्टनी ग्रोथ फर्दार ग्रोथ हा इट्स अलरेडी रिच आउट दल दे कैन इजिली परसिव द लाइट पुरोटा फैक्टर दे आर फर्मिंग ओपन एंड एक्सपैंडेड कटिलेडन फार्स्ट लिव दिस इज नन एज कटिलेडनारि लिव दिस द फार्स्ट लिव दिस इज नट द थ्रू लिव दिस द कटिलेडनारि लिव द फार्स परसिविंग एरिया अफ सोलार रेज पोटन ओरा क्योंकि फर्म कर आस्ते आस्ते chlorophyll biosynthesis and all those things associated things photosynthesis jabo na shegulo start hoye jacche tale eta ekta kintu developmental aspect from dark to light ei puro byapar tate ekta khub important factor darache amader ami amra ki korchi actually ami ei karone eta bollam karon ki amader lab orthat plant cell and developmental biology laboratory actually focusing on this aspect a dark to light transition and plant development india te amader lab e amra puro puri focused on this dark to light condition there are several others lab tara kichu kichu aspect tule dhorche but amader early seedling development amra actually trying to investigate a early seedling from germination to establishment as well as root development 
কি সয়েল কে ভেতরে কি হচ্ছে whether light can pass through the soil or light can pass through the xylem and phloem so light responsive factors mobile factors can go there eta amader kintu ekta research area amader investigation area tai jonno ami chotto kore in brief ar bishomoy nebo na ami just ekta research highlights dekhanor chesta korbo amader pcdb or plant cell developmental biology laboratory amra kintu focusing on this drug pool transmission ekhane amra रोल प्ले कर जेनारेट कर चूज कर हरमोन जार्मिनेशन लोकलाइजेशन तैयारी कर रिपोर्ट करते 
তারা ইনভলভ এই কটলেট অ্যান্ড ওপেনিং যখন সয়েল থেকে ইমার্জ আউট হচ্ছে নেক্সট এই যে আমি এক্ষুনি বললাম যে টেম্পারেচার ময়েশ্চার সব কিছু রিলেটেড নেক্সট আমরা আর একটা গ্রুপ তো আমি কিন্তু বলছি এটা কিন্তু কারণ একার কাজ নয় দের আর সেভারাল কলিগস মাই সিনিয়র সিনিয়র কলিগস দে আর ইনভলভ ইন দিস রিসার্চ দে অলরেডি ইনভলভ ইন দিস রিসার্চ অ্যান্ড দে সাম অফ দেম অলরেডি গ্র্যাজুয়েটেড অ্যান্ড উই অ্যাকচুয়ালি টুক অ্যাকচুয়ালি জাস্ট টুক দ্য প্যাটার্নস ফ্রম দেম অ্যান্ড উই স্টার্টেড ডিগিং ডিপ ইন টু দিস ফ্যাক্টর্স কি আচ্ছা আসলেই কি হচ্ছে then আমাদের ল্যাবে আরেকটা হচ্ছে যে হাউ লাইট ফ্যাক্টরস অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেল উইথ থার্মাল রেসপন্সেস দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো যখন 22 নরমাল নরমাল অ্যাভারেজ থেকে ক্ষেত্রে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে নরমাল লেভেল সেই জন্য ইন্ডিয়াতে অ্যারাবিড অপসিসটা হয় না অ্যারাবিড অপসিসটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি জেনারেলি ইউএস এতে এরা এন্ডেমিক এখানে তো অরিজিনাল ল্যাটিন আমেরিকা ইউএস এই সব জায়গায় এরা এরা আছে বাট ইন্ডিয়াতে এরাকে দেখতে পাবেন কারণ ওদের অপটিমাল কন্ডিশনটা 22 তুমি যদি হায়ার অল্টিটিউডের কথা ভাবো সেই ক্ষেত্রে অ্যারাবিড অপসিসকে পাওয়া যায় না এরা ওয়াইল্ড নয় এখানে ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি না এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়াইল্ড বাট এখানে ওয়াইল্ড ভ্যারাইটি এরা না তো তখন যদি তুমি একটু হালকা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে দাও দেখো কি সুন্দর এটা এই যে হাইপোকোটাইল এটাকে বলা হয় হাইপোকোটাইল এটা কটলেটার সেই যেটা আমি এক্ষুনি বললাম দেখো কি সুন্দর হাইপোকোটাইল ইনক্রিজ হয়েছে মানে এবার এই যে বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছ হাইপোকোটাইল ইনক্রিজ হয়েছে সেটাকে একটু সেলুলার ভিউতে চলে যাও সেল এক্সপ্যানশনস সেল এক্সপ্যান্ড হতে পারে ওই যে তুমি কেউজন বললে হরমোন অক্সিজেন অক্সিজেন সেই বাচ্চা বয়স থেকে পড়ে আসছে অক্সিজেনের সেই অ্যাসিড গ্রোথ হাইপোথেসিস এন্ড অল দোজ থিংস রয়েছে তাহলে সেল এক্সপ্যানশন সে ওয়েদার নাও খুব সিম্পল ভাবে তোমরা ভাবতে পারো আচ্ছা এটা কি সত্যি সেল এক্সপ্যানশন নাকি এখানে সেল ডিভিশনস রয়েছে নাও দ্যাট ইজ টু डिफरेंट পার্ট তারা কি আর রেগুলেট করতে সেল এক্সপ্যানশন এর সেল ডিভিশন সেটা আমরা ভাবছি এখানে আমরা সেই স্টেন করে সেলগুলোকে স্টেন করে দেখার চেষ্টা করেছি সেল লেন্থ কিভাবে ইনক্রিজ হয়েছে টোটাল সেল নাম্বারে কোনো ডিফারেন্স আমরা পাইনি কিন্তু আমরা সেল লেন্থে ডিফারেন্স পেয়েছি সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম আচ্ছা তাহলে সেল এক্সপ্যানশন হচ্ছে যদি সেল এক্সপ্যানশন হয় তাহলে এই নিউট্যান্টটা মানে এই যে টার্গেট ফ্যাক্টরটা সেটা কিভাবে ইনভলভ সেল এক্সপ্যানশনের জন্য সেটা একটা আইডিয়া আমরা পেলাম তো এটা একটা ডোমেন চলছে নেক্সট কি আসছে না এই যে ফ্লাওয়ারিং আমরা জানি ফ্লাওয়ারিং ফ্লাওয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট মানে দেখতে খুব সুন্দর লাগে বাট এই ফ্লাওয়ারটা এই ফ্লাওয়ারিং কিন্তু এই ভেজিটেটিভ টু ফ্লোরাল ট্রান্সিশন এটাও কিন্তু লাইট ডেভেলপ লাইট রেগুলেটেড ফ্যাক্টরস এর জন্য হচ্ছে देयर আর সেভারাল ফ্যাক্টরস ইনভলভ ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করছি এবং আমাদের খুব শীঘ্রই হয়তো একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট আমাদের সিনিয়র কলিগস এর হতে পারে बेस्ड অন দিস ফ্লাওয়ারিং ফিনোটাইপ তো এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ দেখো কি সুন্দর দেখতে পাচ্ছ যে কেউ কেউ ছোট ছোট রয়েছে খুব কেউ খুব বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে কেউ ফ্লাওয়ারিং এ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে খুব কেউ লেটে পৌঁছেছে তার মানে এখানে কিছু ওই রেসপন্সিবল ফ্যাক্টরসটা কোনো রোল প্লে করছে তাহলে এই যে ফ্যাক্টরস গুলো এটা কিন্তু একটা পাথ আমরা কি করার চেষ্টা করি একটা পাথওয়ে রিডিউস করার চেষ্টা করছি যে হোয়েদার দিস পার্টিকুলার ফ্যাক্টর ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইন্টারডিপেন্ডেন্টলি অর directly regulating a particular phenotype similarly jokhon amra development aspect ni bhabji ar ami prothomei bollam je amader uv b radiations to amrader consideration e royeche definitely amra ekhon baire onekei beroi amra janio ei tv te ad er shubhade je spf and all those things sunscreen royeche uv protect korar jonno tale plant kibhabe protect korar panel ta jay makhe na So there are certain kinds of uh, regulation is going on there are secondary tumra hoyto turn korecho secondary metabolites and all those things tara kintu eta role play kore temoni amader labe amra khoj chalachhi e plants ke under uv b radiation e nijederke protect korte pare kon factors gulo royeche kon pathway royeche jodi eta shotti hoy tale amra kintu secondary metabolites er aspect e translation research e dikhe egote pare ei puro factor ekhon khub important step ta uv b radiation রাইট আমরা সবসময় মোবাইল এর উত্তর ইউভিপি ইনডেক্স আজকে এত আজকে অত তাহলে প্ল্যানটা তো সামলাচ্ছে আমাদের মতো এসপিএফ 50 অর যাই যাই হোক সেটা মাছছে না রাইট তাহলে সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখছি আর এই পুরো সেক্টরটা আমাদের ল্যাবে কিন্তু অনগোইং আগে হয়েছে এখন চলে যাচ্ছে পুরো এই পুরো জায়গাটা নিয়ে আমাদের ভাবার বিষয় এটা আমরা অ্যাভব গ্রাউন্ড পার্টে দেখছি অ্যানাদার গ্রুপ फ्रॉम आवर ল্যাব যারা কিনা পুরো পুরো ইনভেস্ট করতে যাদের টাইম রুট ডেভেলপমেন্টটা দেখার জন্য যে ওই যে একটু আগে বললাম লাইট কিভাবে রুট ডেভেলপমেন্টটা করতে পারে 
হয়তো তোমরা অনেকে হয়তো একটু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে বাট লাইটের রুট ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু অতটা ইনভেস্টিগেশনে নেই যে কিভাবে আস্তে আস্তে হচ্ছে ধীরে ধীরে যে লাইট মোবাইল ফ্যাক্টার কিভাবে ওই জাইলেম এর থ্রু দিয়ে অর সে ফ্লেম বিকজ আই ডোন্ট নো কনসার্ট আসকুলার বান্ডেল ও ইউজ করছে কিভাবে যাচ্ছে সেল টু সেল কানেকশন কিভাবে হচ্ছে কমিউনিকেশন কিভাবে হচ্ছে কি গ্রেডিয়েন্ট তা উই ডোন্ট নো আমরা জাস্ট ট্রাই টু ইনভেস্টিগেট ট্রাই টু ইনভেস্টিগেট কি কিভাবে পুরো সেক্টরটা চলছে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাউ নিক থার্ড সিক্স যে আমাদের কোশ্চেনে চলে আসে হচ্ছে does light dictate root growth under stress condition তাহলে এই যে পুরো সেক্টরটা এইটা এখন আমাদের রিসার্চ হাইলাইট সেই জন্য আমি পুরোটা বললাম কারণ হয়তো তোমরা অনেকে এক্সপোজ নো এই পুরো পার্টিও টার্মিনাল এর আমি খুব ব্রিফলি বললাম তাহলে এই পুরো যে মডিউলটা আমি বলার চেষ্টা করলাম সেখানে কিন্তু একটা প্রথমে তোমাদের বললাম যে কি মানে কিভাবে হয়তো এগোনো উচিত বা কিভাবে আমি এগিয়েছি আপাতত আপাতত আমি কিভাবে এগিয়েছি আর তোমরা কিভাবে ভাবতে পারো আর আমি এই মোমেন্টে কিভাবে আমাদের ল্যাব বা আমি কিভাবে আমার টাইম ইনভেস্ট করছি টু ফাইন্ড আউট এ গুড কোশ্চেন এখানে অনেকেই অলরেডি কোশ্চেন্স মানে গুড কোশ্চেন্স খুঁজে পাইতে সেই জন্য এরা অলরেডি সবাই রেপুটেড জার্নালস পাবলিকেশনস করে গেছে আমাদের ল্যাব এইগুলো সমস্ত এই যে যা যা ফিনোটাইপ দেখালাম সমস্ত পাবলিশড হয়েছে আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রেপুটেড রেপুটেড জার্নালস নিউ ফাইটোলজিস্ট আছে প্ল্যান জার্নাল প্ল্যান ফিজিওলজি সমস্ত আমাদের ল্যাব থেকেই বেরিয়েছে তো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম এটা হিউজ এফার্ট দিতে হয়েছে এটা এমনি এমনি একদিনে হয়ে যায়নি আমি বারবার বলছি এফার্টটা কিন্তু জাগিয়ে রাখো রিসার্চ কোশ্চেন্স অ্যান্ড অল দোজ থিংস আস্তে আস্তে আসবে একটা একটা করে ধাপ এগো আজকেই আমি সব কিছু হয়ে ফেলতে পারবো না একটা একটা করে ফেস কমপ্লিট করো কিন্তু সেই ফেসটা কমপ্লিট করার সময় যে ফ্যাক্টরসগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো কিন্তু ভাবতে শেখো আর আমি আজকে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিলাম ইন্টার্নশিপস অ্যান্ড অল দোজ থিংস সেগুলো সম্বন্ধে ভাবতে থাকো এন্ট্রান্স এক্সাম এগুলো সম্বন্ধে ভাবতে থাকো books and scientific articles there's a must needed thing and lastly i want to act because ami somosto colleague eta dekhalam shejonno i want to acknowledge all of my colleagues here the lab colleagues and last but not the least i want to thank dr sarodatta for uh, giving me the platform and mostly the arabic officer saliana definitely because as a model organism and here mostly some of them are not still uh, i'm not here right now because they already graduated some of the psms students are here they also graduated still we have some psms students they are psms students some of them most of them uh, are here only but three or four of them are not here they pursue for the post doctorate in ut austin some of them are there in ut austin some of the university of minnesota donald danforth is then donald danforth prime science center us to ei ta ekta factor eta kintu shunte bhalo lage kintu ei shonar jayga tar jonno kintu ekta line of efforts royeche so by this i want to uh, conclude my talk here and thank you thank you for giving me this platform to share uh, my experiences and till date and definitely uh, my uh, recent pursuing things and whatsoever i am writing now doing and i want to i will be happy to take questions and queries If anyone have any questions, then definitely give it. Students, do you have any questions? Not research, research related. Do you have any questions? Yes, tell me. Tell me. Can you hear যখন আমি দেখি না এখানকার আইসার এর বি এস এম স্টুডেন্টস আমার মনে হয় সত্যি এখনো মনে হয় আমার ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং অনেস্টলি যে আমি যদি একটু এক্সপোজার পেতাম বা আমরা আমাদের যে গ্রুপ ছিল ওই যে স্যার এক্ষুনি বললেন আমি যদি আর একটু এক্সপোজার পেতাম হয়তো আর একটু বেটার কিছু জায়গাতে যেতে পারতাম তার মানে এই নয় যে আমি এখন বেটার জায়গায় নেই হয়তো আমি যেটা করছি আই এম ডেস্টিন টু ডু দ্যাট রাইট নাও ঠিক আছে 
তো এই রিগ্রেটটা কিন্তু তুমি কখনো আমরা ওই যে বলে না স্যাটিসফ্যাকশন কোনো কিছুতে আমরা স্যাটিসফাই কিন্তু করতে হই না ঠিক আছে তুমি যে কোশ্চেনটা করলে খুব ভালো কোশ্চেন এটা কিন্তু চলতে থাকে এটা এখন আমার হয় আমি অস্বীকার করতে পারি না হয়তো হয়তো যেতে হয়তো নাও পারতাম বাট আমি যে অপরচুনিটি পাইনি তা কিন্তু নয় আমার বেসড অন আমি যেভাবে আইসার পুনে আইএসএ ব্যাঙ্গালোর সব জায়গাতে কিন্তু আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি বাট ওই যে বললাম আমি পারিনি করতে সে তাহলে সেই অপরচুনিটি কিন্তু আমি মিস করেছি আমি যেখানে আমি যেখানে রিজেক্টেড হয়েছি সেখানকার অপরচুনিটি মিস করেছি বাট হয়তো আরেকটু এক্সপোজার বেটার পেলে হয়তো 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 পারতাম বাট আমি আই ডোন্ট নো আই ডো আই নেভার নো না কারণ আমি এখন যে জায়গাতে রয়েছি সেই জায়গাটাতে আমি ডেস্টেড আমি সেই জায়গাটাতে যতটা এফোর্ট দেওয়া পসিবল আমি দিয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আবার এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে ধরো আমি আজকে একটা কাজ করছি আমার মনে হচ্ছে এই যে নেচার সায়েন্স এসব দেখালাম আমার মনের মধ্যে তো হচ্ছে আরে আমি যদি নেচার প্ল্যান্টসে ছাপতে পারতাম পাবলিক পাবলিশ করতে পারতাম বা সায়েন্সে পাবলিশ করতে পারতাম বা ডিরেক্ট নেচারে পাবলিশ করতে পারতাম তাহলে কি ভালো না হতো বাট ওটাই হচ্ছে একটা সত্যি কি আমি পারবো আই ডোন্ট নো বিকজ দেয়ার আর সার্টেন ফ্যাক্টার্স আর দেয়ার তুমি একা চল তুমি যখন চলছো কোনো একটা কাজে তুমি যখন কোনো কাজে একটা ইনভলভ সেখানে কোনো সিঙ্গেল ফ্যাক্টার ইনভলভমেন্ট সেখানে মাল্টিপলস অফ ফ্যাক্টার তোমার টাইম ইনভলভ তুমি যে কোশ্চেনটা ইউ আর সার্চিং ফর আ পার্টিকুলার কোশ্চেন ইউ আর ফাইন্ডিং পার্টিকুলার কোশ্চেন টু অ্যান্সার ইট সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই সমস্ত আর তোমার সুপারভাইজার ইম্পর্টেন্ট সমস্ত কিছু কারণ তোমার ওয়ার্ক ফোর্স দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট তোমার ইন্টিউশন দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি এটাই বলছি যে হয়তো আমি বেটার জায়গায় যেতে পারতাম বা হয়তো পারতাম না আফসোস হয় এই কারণে আমি বললাম পয়েন্ট একটাই যে যখন আমি এখানকার স্টুডেন্টসরা দেখি যখন এরা ইন্টার্নশিপস করে যখন এরা বাচ্চা বয়স থেকে একটা ল্যাব এনভায়রনমেন্টের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকে তখন একটু মনে হয় যে আচ্ছা আমরা কি পারতাম না আমি একটু পারলাম না হয়তো চেষ্টা করতাম আর একটু থাকতে হয়তো হয়তো মাঝে মাঝে হয়তো মনে হয় ওই যে বলেন না যে ওই আঙুল ফল টক টাইপের যখন যখন বাইরে অ্যাব্রডে যায় বন্ধুরা বা জুনিয়র্সরা করতে তখন মনে আচ্ছা তাহলে আমি যদি একটু জিআরএফ এর কোথাও অ্যাপ্লাই করতাম একটা বছরের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমি ইজিলি যেতে পারতাম সেক্ষেত্রে আমার আমি যেখান দিয়ে করতে চাই পার্টিকুলারলি আমাদের রিসেন্ট ইন্টারেস্ট তাহলে এই যে ফ্যাক্টার্সগুলো বলছ না এগুলো কিন্তু একটা স্টুডেন্ট এই একাডেমিতে সবসময় থাকবে এটা আজকে নয় আজ থেকে পাঁচ বছর আজ থেকে দশ বছর পরে তুমি কোথাও একটা পোস্ট ডক্টর করতে চাও সেখানে তুমি পাচ্ছ না তাহলে ওটাই মনে হয় যে হয়তো পেটার জায়গাতে পেতাম কিন্তু আমার এক্সপোজার নেই আমি এই টেকনিক্সটা জানি না সেই জন্য আমি পেলাম না এই পয়েন্টগুলো আমার মনে হয় পারবে কিন্তু ওই যে বললাম এই সমস্ত পয়েন্টের জায়গাটা একটাই যে তুমি যদি মনে করো এই মোমেন্টে তোমার এইটা কাজ তাহলে তুমি বেটার অপরচুনিটি পাবে তাহলে সেই কাজটা করে ফেলো সেইটা যদি তুমি না করো আর ভাবতে থাকো যে আচ্ছা আমি বেটার জায়গায় যেতে পারতাম ওকে এটাই ভেবে যাচ্ছি তাহলে কিন্তু যে নেক্সট অপরচুনিটি তোমার জন্য সত্যি ওয়েট করছিল তুমি সেটাকেও হারিয়ে ফেলো আমি ক্লিয়ার আমি কি বলবো দাদা আমার একটা দুটো প্রশ্ন আছে অ্যাকচুয়ালি তুমি তোমার ইনিশিয়ালি বলেছিলে সবসময় প্যাশন আর রিয়ালিটি এক হয় না এখন কি তোমার মানে প্রেজেন্টে তুমি যে কারেন্ট সিচুয়েশনে আছো তোমার প্যাশন আর রিয়ালিটি কি এক আর হ্যাঁ আর আগে তোমার মানে ইনিশিয়াল ইয়ার্স এ যখন তুমি শুরু করেছিলে তখন কি তোমার প্যাশন আর রিয়ালিটি এক ছিল বাংালি একটা বাড়িতে আমার বাড়িতে বাবা মা চেয়েছিল যে আমি ডাক্তার ঠিক আছে এখন ডাক্তার আর ডক্টরের মধ্যে ডিফারেন্স হবে থেকে যাবে চিরকালে আমি যদি ডক্টর ডিগ্রি পাইও তো যাই হোক সেটা একটা আলাদা ব্যাপার বাট এই যে এই যে ফ্যাক্টারটা তাহলে তখন যদি আমার আমি হয়তো সত্যি কথা বলতে আমি এফার্ট দিইনি এখন মনে হয় তাহলে কি আমি এফার্ট দিইনি আজকে আমি খুব একটা তোমার একটা এক্সাম্পল নিয়ে বলছি আমি এই যে প্যাশন আর রিয়েলিটিটা বললে এই প্যাশন আর রিয়েলিটির সাথে একটা ফ্যাক্টার থাকে যখন সঠিক টাইমে সঠিক জিনিস এই সঠিক টাইমে সঠিক জিনিসটা আমি রিসেন্টলি আমি অনেক দিন পর বহু বছর পর না রিসেন্টলি আই স্যার এ একটা ম্যাথামেটিক্স এর সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছি মানে ম্যাথা কোর ম্যাথামেটিক্স এর সেমিনার আমি অ্যাটেন্ড করি রিসেন্টলি আই স্যার এর মাঝে মধ্যে এখন প্রচুর সেমিনার হয় डिफरेंट डिफरेंट জায়গা থেকে আসেন সায়েন্টিস্ট এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট আসেন তো 
টপিকটা ছিল দ্য লাইফ অফ পাই পাই ডেস গেল তো সেখান থেকে দ্য দ্য লাইফ অফ পাই তো লাইফ অফ পাই তে যখন ওই প্রফেসর রাম মূর্তি দিস এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট ইন দিস ব্যাকগ্রাউন্ড পাই এন্ড দিস দিস এন্টার ডোমেন তো উনি যখন না পাই रिलेटेड হাউ পাই ইভলভ পাই এস এ কনস্ট্যান্ট ইয়ার ইভলভ করেছে এটা যখন না উনি ডেসক্রাইব করেছে আমার মনে হচ্ছে না আমি 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 প্ল্যান্ট বায়োলজিতে কাজ করছি আমার মনে হচ্ছে আমি সত্যি যদি চাই যে আমার সুযোগ হতো আমি ওনার কাছে চলে যেতাম ঠিক আছে আমার মনে হচ্ছে না তখন যদি প্ল্যান্ট বায়োলজিতে কাজ করছি পুরো ডোমেনটাকে না পুরো এনভায়রনমেন্টটাকে উনি না ওরকম তৈরি করে দিয়েছেন সঠিক সময় সঠিক কাউকে পড়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি সেই জন্যই প্রথমেই বললাম যে আমি কিন্তু ভাবিনি যে আমি অ্যান্ড্রুস কলেজে পড়বো বা প্ল্যান্ট বটনি পার্সিউ করবো হঠাৎ আমি একটা জাস্ট হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমার প্লাস টু রেজাল্ট বেরিয়েছে খুব একটা আমার ভালো হয়নি এখন গিয়ে আমি আমার স্যারেকে বলছি বালি স্যারকে স্যার কি করব আমি কি একটা বছর ওয়েট করবো মেডিকেলের জন্য নাকি পার্সিউ করব এই এখনই পার্সিউ করব মা বলল তুই একটা বছর ওয়েট কর ভালো করে একটু প্রেশারে প্রেশার নিয়ে পড়ে নে আমি বললাম যে আমি আমি মাও চাইছিলাম আমি ওয়েস্ট না করি ইয়ার আর আমারও মন ছিল না ওয়েস্ট করার আর কিন্তু আমার একটা ছিল আমি দু তিন জিনিস কখনো এক আমি ওই সময় কোনো একটা মাল্টিটাস্কিং ছিলাম না এখন আস্তে আস্তে হচ্ছি বাট ওই সময় কোনো মাল্টিটাস্কিং ছিলাম না আমি পারতাম না সব কিছুকে একসাথে হ্যান্ডেল করতে সেটা বললাম না প্যাশন আর রিয়েলিটি মনে প্রাণে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা ডাক্তারিটা পড়াটা হলো না আর এদিকে মনে হচ্ছে তাহলে যাই তাহলে এখন এটা এই এই বছরটাকে ওয়েস্ট করবো না তাহলে এই যে সময় আমি ফেস করেছি যাই জন্য ডিএসএতে যখন আমি চান্স পেয়েছি যখন স্টার্ট করি তখন কিন্তু আমি সত্যি ভেবে স্টার্ট করি বাট ওই যে এনভায়রনমেন্ট আবার বলছি এই যে জয় স্যার মিথুন স্যার কৃষ্ণ স্যার অ্যান্ড সুভাষ স্যার এরা যে এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করে দিয়েছিল অ্যান্ড আমার যে সার্কেল ফ্রেন্ড সার্কেলটা এটা কিন্তু আমাকে একটা ড্র্যাক করেছে এটা আমাকে একটা টেনে নিয়ে গেছে না চল তুই হতে পারে এখানে হতে পারে তো সেই ফ্যাক্টরটা খুব ইম্পর্টেন্ট সঠিক সময় সঠিক জিনিস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সব সব ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় হয়নি তাহলে প্যাশন আর রিয়েলিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি সেকেন্ড পয়েন্টটা বললাম ফার্স্ট পয়েন্টে ফিরে আসি যদি অনেস্টলি বলি আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি এখন যেটা চেয়েছিলাম সেটাই করছি আমার আমরা যখন মাস্টার্স পার্সিউ করি তখন থেকে আমি এসেছিলাম যে আমি অর্গ্যান ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড আমার আমি কাজ করব সেই জিনিসটা আমি চান্স পেয়েছি এবং সত্যি কথা আমি একটা ভালো মানে সুপারভাইজার ওই যে বললাম প্রথমেই সেই বললো না গুড হিউম্যান বিং অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এস গুড সায়েন্টিস্ট আমি সেই জায়গাটা পেয়েছি সেই জন্য আমি কথাটা বলতে পারলাম আমি তো এখানে অনেক দেখছি সেই জন্য গুড হিউম্যান বিং গুড সায়েন্টিস্ট জিনিসটা পেয়েছি তাই না সত্যি কথা বলতে গেলে ফার্স্ট পয়েন্টটা তোমার যেটা পয়েন্ট ছিল আমি এখন যেটা করছি সেটা আমার প্যাশন সেটা প্যাশনটা নিয়ে আমি এগিয়ে চলছি বাট যেটা করতে পারিনি হয়তো সেটা রিয়েলিটি ছিল সেটাতে আমি সেটাকে আমি এস্কেপ করতে পারিনি ওই সময়তে আমি ওয়েট করতে পারিনি আর একটা ইয়ার ডাক্তারি পড়ার জন্য এন্ট্রান্সের জন্য আর একটা ওয়েস্ট করতে বা এফার্ট দিতে সেটা একটা রিয়েলিটি আমি ফেস করেছি আশা করছি আমি তোমাকে বলতে পারলাম বলতে পারলাম জানি ইনফ্লুয়েন্স করেছিল বাট অনেক সময় হয় না এটাও মানে মানে বিকজ তুমি যেটা চেয়েছ সেটা তুমি পাওনি সো অনেক সময় এনভায়রনমেন্টটা একটা পুষ হয় বাট অনেক সময় ল্যাগিং একটা থাকে না যে আমি আটকে গেলাম বাস মানে এখন তো হলো না এটা মানে তখন ওটা কোন সময় তোমাকে মানে আটকায়নি যে মানে এটা মানে একটা ন্যাগিং ফিলিং দেয়নি যে যে এবার তো হলো না তাহলে কি হবে এখন মানে এখন আমি কি মানে কি করব মানে এটাতে আমি ফেল করে গেলাম সো হাও আমি গোয়িং টু প্রোগ্রেস নাও মানে বুঝলে ব্যাপারটা মানে আমি এক্সপ্রেস করতে পারি দেখো এই ফ্যাক্টরটা না সবার ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরটা না আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে হয় এই যে ফেলিয়ার ফিয়ার অফ ফেলিয়ার এই ফ্যাক্টরটা সব সময় থেকে যায় এই এই ফ্যাক্টরটা আজও রয়েছে আমার মধ্যে আমি যদি আজকে আছি ম্যানেজ করবো যে আমার মধ্যে রিজেকশনের কিন্তু ফেলিয়ার সবার আগে আসবে রাদার অ্যাকসেপ্টেন্স ঠিক আছে এই যে রিজেকশন এই জন্য সমস্ত পয়েন্টগুলো এই যে ফিয়ার অফ ফেলিয়ারটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমার একটা ল্যাক থেকে গেল আমি আমি পারলাম না রেটার রিগ্রেট আমি খুব রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল তোমার কাছে তুলে ধরছি আমি হয়তো আমার অনেককেই বলিনি আমি জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমি রিসেন্টলি কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরি হয়তো তোমরা যা নাম শুনেছ প্রফেসর ওয়াটসন ডিএনএ এর ওয়ান অফ দ্য পাইনিয়ার ওয়ার্ক অ্যান্ড ডিএনএ প্রফেসর ওয়াটসন যেখান থেকে এই কাজগুলো করেছেন অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট রিসার্চ ইন্টারভিউ কোল্ড স্প্রিং হারবার হারবার ল্যাবরেটরি আমি সেখানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম 
সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম ফর এ ওয়ান মান্থ একটা সিঙ্গল মান্থের হ্যান্ডস অন ওয়ার্কশপের জন্য অ্যান্ড সেখানে অনলি ফিফটিন স্টুডেন্টসকে নেওয়া হয় অল ওভার ওয়ার্ল্ডে সেখানে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমার আমি প্রফেসর আমার সুপারভাইজার সঙ্গে আমি কথা বলি অনেক কিছু প্রসিজিওর রয়েছে তার এস ওপি রাইটিং সিভি লেটার অফ রেকমেন্ডেশন অনেকটা প্রসিজিওর রয়েছে সেখান থেকে গিয়ে আলটিমেটলি অল ওভার ওয়ার্ল্ডে পনেরো জনকে নেয় ঠিক আছে তো আমি চেষ্টা করেছিলাম আমার পাবলিকেশনস ছিল সেইটা সেটা নিয়েই আমি ট্রাই করেছিলাম যে রিগ্রেট যেন না করতে হয় কারণ ওখানে খুব অ্যাডভান্স লেভেল অফ মাইক্রোস্কোপি অ্যাজ ওয়েল এস সিঙ্গল সেল সিকোয়েন্সিং হয়তো টি টাইম আমার স্মরণী এইগুলো রিলেটেড কোর্স ফোর্ট ছিল হ্যান্ডস অন ওয়ান মান্থ দেয়ার অ্যান্ড কোর্স ফিস ছিল সাড়ে চার লাখ টাকা ঠিক আছে মানে বুঝতে পারছো ওখানে ওয়ান মান্থ সাড়ে ফোর অ্যান্ড অ্যান্ড হাফ ল্যাক্স তো আমি সেখানে ওয়েভারের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম আমি আমি ইভেন জানি না যে কি কারণে হয়েছে বা কি কারণে রিজেক্ট হয়েছে খুব খুব ভালোভাবে রিজেক্ট করেছে ওনারা তো খুব ভালোভাবে রিজেক্ট করেন যে হ্যাঁ আমি জানি এই এই ওই তুমি তোমার মধ্যে তোমার সিভি এরকম না যে তোমার তুমি কম্ফোর্টেবল নও বা নও বাট এখানে সিলেকশনে আলাদা ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এই জন্য বাট রিজেকশন এসছে তাহলে খারাপ লেগেছে কিন্তু রিগ্রেটটা ছিল না এক্ষেত্রে কারণ আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম এক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে রিগ্রেটটা রিগ্রেটটা নেই আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম বাট রিগ্রেটটা ছিল না কারণ আমি জানতাম হয়তো হতে পারে নাও হতে পারে অল ওভার ওয়ার্ল্ড থেকে ফিফটিন দেল সিলেক্ট স্টুডেন্টস নট অনলি স্টুডেন্টস ফ্রম একাডেমিয়া ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি আর এই যে রিজেকশানটা বললাম আমি সিমিলারলি চলে যাচ্ছে আমার ক্লাস টুয়েলভে যখন আমি নিট দিয়েছিলাম কিন্তু জঘন্য র্যাঙ্ক হয়েছিল হয়নি কিছু সর্তে ওইটাকে র্যাঙ্ক বলা না বলা সেম তাহলে তখন কিন্তু হয়তো মনের মধ্যে ছিল যে আচ্ছা হলো না আর আমি তখন না ওই সময়টা না আমি সত্যি বলছি এখন হয়তো আমি রিলেট করতে পারি না যে কেন আমি দিলাম না এফার্ট ফার্দার এখন সত্যি বলছি আমি তুমি আমাকে বলো যে ওই সময়টা ফিরে যাও ফিরে গিয়ে আমাকে বলো যে কেন সত্যি আমি জানি না ল্যাগ তারপর একটা সময়ের সময়ের পর থেকে না মুভ অন হয়ে যায় একটা সময়ের পর থেকে আস্তে আস্তে ওই গ্রাফটা পড়ে যায় সুতরাং যখন এই বিএসসি স্টার্ট করলাম ল্যাগিং হয়তো ছিল সেই জন্যই বারবারই মনে করি ল্যাগিং হয়েছিল মনে হয়েছিল যে হলো না আমার ডাক্তারি পড়া বা মা বাবার ইচ্ছা সেটা হলো না বাট তার মানে এই নয় যে দিস ইজ দ্য এন্ড এইটা আমার মনে হয়েছিল এটা আমি অনেস্টলি বলতে পারি সেই জন্য যেটুকু আমি করেছি এখনো পর্যন্ত আমার মনে হয় সেইটুকুতে আমি এফার্ট দিয়েছিলাম তো সেটাই তখন আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য এন্ড আমার এক বন্ধু আছে ওকে হয়তো জানো সন্দীপ হয়তো অনেকে চেনো সন্দীপ বর্মন আমরা নেট পাওয়ার বেশ কিছুদিন পর ও নেট মানে পেয়েছে কিন্তু ওর মনের মধ্যে এইটা ছিল যে আমি পার্সিউ করব পিএইচডি ঠিক আছে ও কিন্তু পার্সিউ করছে পিএইচডি ফ্রম আইএস এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি বুঝতে পারছ তার মানে ও ও এই যে এফার্টটা কিন্তু ও দিয়েছে আমরা কিছু হয়তো হতে পারতো আমার বন্ধুরা তো হয়ে গেল স্টার্ট করে দিয়েছে আমি পাচ্ছি না ও কিন্তু একটা বিরাট সময়ের মধ্যে দিয়ে হয়তো গেছে সেটা হয়তো হয়তো আমার সামনে সবসময় প্রকাশ করেন কারণ আমরা অলরেডি স্টার্ট করেছি আমরা একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে আছি কিন্তু ও কিন্তু সেটাকে বলেনি তাহলে সেই জায়গাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ও যে এতটা জায়গা ধরে ওর জেদটাকে ধরে রাখতে পেরেছে আমি এই জায়গাটার উপর এমফোসাইজ করতে চেয়েছি ল্যাকিং একটা টাইমের পরে না তুমি দূরে সরিয়ে দিতে পারো হয়তো অনেক কিছু আমরা 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 পার্সিউ করতে পারি না হয়তো আমরা চাই ওই যেমন প্যাশন অ্যান্ড রিয়েলিটি হয়তো প্যাশন আমাদের ছিল আমার মধ্যে হয়তো কিন্তু এফার্ট দেয়নি ওই যে বললাম যে এফার্টটা দেওয়া দরকার একটা এম বি বি এস কোয়ালিফাই করা এম বি বি এস ক্র্যাক করা এন্ট্রান্সে ক্র্যাক করার জন্য সেটা হয়তো আমি দিইনি তখন দ্যাটস হোয়াই আই আই ডিডেন্ট কোয়ালিফাই তার মানে যারা কোয়ালিফাই করে তারা এফার্ট দিয়েছে ডেফিনেটলি এফার্ট দিয়েছে তারা আমি সঙ্গে বলি হি ইজ ফ্রম স্কটিশ চার্চ কলেজ সম অফ হোস ওর নাম তো হি ইজ পারসুইং মাস্টার্স হিয়ার অন হি হি ইজ ফ্রম স্কটিশ চার্চ আই আই মোস্ট প্রবলি হি ইজ ফ্রম মাইক্রোবায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড বাট হি ইজ পারসুইং হিয়ার ইন আওয়ার ল্যাব মাস্টার্স থিসিস ডিসার্টেশন তো স্কটিশ থেকে এসেছে ও কিন্তু জ্যাম ক্লিয়ার করে এসেছে আফটার বিএসসি আমি এটাই বলছি এই এই ওয়ে আউটগুলো যদি তোমাদের মনে হয় একাডেমি থাকবো তাহলে কিন্তু এই ওয়ে আউটগুলো রয়েছে এই জায়গাগুলোর মধ্যে পার্সে করতে হবে যদি প্যাশন এখনও কিন্তু তোমরা সেই নতুন করে প্যাশনটাকে জাগিয়ে তুলতে পারো টুয়ার্ডস এ ডিফারেন্ট সেক্টর আমি এটাই বলতে পারি আপাতত তাহলে আমি বললাম যে ল্যাগিং রয়েছে ছিল বা সেই ল্যাগিং এর গ্রাফটাকে তোমাদের কি আমাদেরকে কমিয়ে দিতে হবে বাই কোটিং এফার্টস ফর এ টু অ্যাকচুয়ালি অ্যাচিভ সামথিং ইন লাইফ
জয় বলবে বলো হ্যাঁ রূপালি মোটামুটি আর ওর বলার পরে আর কিছু বলার থাকে না খুব একটা হ্যাঁ কারণ ও ওকেই তো শুনতে এসেছে সবাই তা মোটামুটি যা মেসেজ বলার সবটাই ও বলার মধ্যে দিয়ে সবটাই দেখিয়েছে একটা একাডেমিক জার্নি থেকে কি কি প্রবলেম হতে পারে কি কি হয় হ্যাঁ কিভাবে তার সলিউশন করা যেতে পারে কিভাবে মোটিভেট হওয়া যেতে পারে ফেলিওর আসতে পারে তার থেকে ওভারকাম কি করে করবে হ্যাঁ এবং ওর নিজের রিসার্চও কিছুটা তুলে ধরেছে নিজের ল্যাবকেও কিছুটা রিপ্রেজেন্ট করেছে হ্যাঁ তা এখন পাখিদের কাছে একটা ইন্সপিরেশন তো অবশ্যই হ্যাঁ যে এই রকম সবাই আমরা চাই যে এই রকম একটা আমাদের সিবি থাকুক হ্যাঁ তা এবার সেই জন্যই আজকে এইটা বাকি স্টুডেন্টরা যারা যারা আছো হ্যাঁ চেষ্টা করো যে নিজেদেরকে যতটা সম্ভব আরও এনরিচ করো বারবারই একটা কথা বলেছে যে ফেলিওর বা চিন্তা ভাবনা মনের মধ্যে আসবে আর সবটা কোনোদিন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাচিভ করা যায় না লাইফে হ্যাঁ আমি যা যা করতে চেয়েছি লাইফে সব করতে পেরেছি এরকম তো হয় না কখনো আরও ক্ষেত্রে সেটা পসিবল নয় কারণ যেদিন পসিবল হয়ে যাবে সেদিন লাইফ শেষ মানে লাইফ থেমে যাবে সেদিন আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেল মানে সেদিন আর আমি বেঁচে নেই কিছু না কিছু তোমার জীবনে অপূর্ণ থাকবেই এবার সেইটাকে পূর্ণ করার জন্য যতদূর অব্দি আমরা প্রয়াস চালিয়ে যাব আমাদের কন্টিনিউয়াস প্রসেস এবং আজকে এই রকম একজন অর্পণ এসে আজকে বলে গেল ইন ফিউচারে আমরা এক্সপেক্ট রাখব যারা আজকে শুনলো তাদের মধ্যে থেকে আমরা ভবিষ্যতে প্রচুর অর্পণ খুঁজে পাবো এবং তারা তাদেরকে আমাদের হয়তো তারা একদিন বলবে যে এরকম অ্যালোমনি টকে আমরা স্পিকে আমরা এসছিলাম সেখানে আমরা অর্পণ মুখার্জিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং তার মতো করে আমরা নিজেদেরকে তার কথা মনে রেখে বা তার যে গাইডলাইন দিয়েছিল সেগুলোকে আমাদের মতো করে আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি ফলো করা তাই এই এই মোটামুটি আর কিছু বলার নেই হ্যাঁ যাই হোক অর্পণ খুব ভালো বলেছে হ্যাঁ বরাবরই ভালোই বলে এটা নিয়ে দ্বিতীয় করার বলার কিছু নেই আর আরও জীবনে অনেক উন্নতি করুক অনেক অনেক উঁচুতে যাক এরপরে যখন চাকরি পেয়ে যাবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই কোনো জায়গায় যখন জব সেটেল হয়ে যাবে তখন আমরা আবার ওকে একদিন ডাকবো সেই দিন জার্নির মধ্যে আজকে কয়েকটা জায়গায় কোয়েশ্চেন মার্ক ছিল যে ডক্টরেট পোস্ট ডক্টরাল হবে কি না বা সেদিন ওই ট্রিটার মধ্যে আরও কিছু হয়তো আমরা ফ্রুটস বা হচ্ছে হ্যাঁ আরও কিছু হয়তো পাবো এবং কোনো কোনো সময় একটা বট গাছের মতো ছবি দেখিয়েছে তো বট গাছ হয়ে উঠুক সেই বট গাছের মধ্যে বট গাছের তো অনেক দায়িত্ব তো অনেককে আরো কি করতে হয় নানান রকম শেল্টার দিতে হয় অক্সিজেন দিতে হয় হ্যাঁ ফ্রুটস দিতে হয় তা সেই রকম ভাবে আরো এরকম ভবিষ্যতের অর্পণদের তুলে আনার কাজে নিশ্চয়ই নিজেকে সেইভাবে মোটিভেট করবে হ্যাঁ যখন জুনিয়ররা যোগাযোগ করবে যাতে ওর থেকে সমস্ত রকমেরই যেরকম ভাবে হ্যাঁ তার মানে এই নয় যে সবাই যখন তখন ওকে ফোন করে ডিস্টার্ব করবে কারণ ও খুব ব্যস্ত হ্যাঁ এবার ও আমাদের শিকড়ে আছে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে প্রত্যেকের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও অ্যাভেলেবেল থাকবে হ্যাঁ প্রপার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হ্যাঁ যে দাদা তুমি কখন ফ্রি থাকবে এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে সে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা মন্ত্রী বলছি না যে তুমি কখন ফ্রি থাকবে একটু কোনো কথা বলতে চাইলে যদি কারো কখনো একাডেমিক কেরিয়ারের দিকে বা যে কোনো জায়গায় কোনো মোটিভেশন দরকার হয় তাহলে পরে ওর সাথে তুমি কমিউনিকেট করলে নিশ্চয়ই তুমি কোনো না কোনো একটা ওয়ে আউট খুঁজে পাবে কি করে পড়া উচিত অনেকেই তো আমরা বিভিন্ন সময় নানান জায়গায় নানান কিছু ফ্রাস্ট্রেশনে পড়লে পোস্ট পরিবর্তন করো ও তাই করেছে বিএসসি থেকে কন্টিনিউস প্রসেস এটা একটা এবং প্রতিনিয়ত কত জায়গায় দেখো ইন্টারভিউতে কত কি ও দেখেছে যে যেগুলো জানে না এতটা নলেজ রাখার পরেও তাহলে এইটা তোমরা যখন এত আগে জানতে পেরে গেলে তাহলে আর তো আমার তো মনে হয় যে সময় নষ্ট করারও সময় নেই হ্যাঁ কারণ তোমরা যারা গ্রাজুয়েশনে পড়ছো এমনিতে কোভিড যা ক্ষতি করে দিয়ে গেছে তোমাদের এই সমসাময়িক যারা হ্যাঁ তাদের জীবন থেকে এই দু বছর হ্যাঁ এটা যারা অলরেডি ওই সময়ের মধ্যে মাস্টার্স পার করে ফেলেছে তারা খুব লাকি যে কোভিড তাদেরকে ফেস করতে হয় কোভিড ফেস করা মানে একদম পড়াশোনার বারোটা বাজার তা এইটা এখন যে রকম সিচুয়েশন থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে আসো আর আমার নিজের একটা আফসোস সবসময় থেকে যায় যে অর্পণদের সময় আমি এখন যেটা কলেজে আরম্ভ হয়েছে অর্পণদের ব্যাচে ওরা জানে আমি গ্র্যাজুয়েশনের স্টুডেন্টরাও প্রচুর পাবলিকেশনের স্কোপ পাচ্ছে হ্যাঁ এবং আমি আমাদের কলেজ থেকে সমস্ত টিচাররাই আমরা মানে ওদেরকে যতটা সম্ভব পাচ্ছি উৎসাহ দিচ্ছি এবং প্রচুর পেপারও পাবলিশ হয়েছে মানে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট পার্টিকুলারলি ফ্রম বোটানি ডিপার্টমেন্ট যদি অর্পণ থাকার সময় এটা আমি একটু শুরু করতে পারতাম 
ছিল ও যে সময় বেরিয়েছে সে সময় আমার পিএইচডিও হয়নি তখন পিএইচডি সামলাবো না স্টুডেন্ট সামলাবো ওই দুই এর মাঝে পড়ে পিএইচডি তাই সামলাতে হয়েছে হ্যাঁ তা যাই হোক সেই স্কোপটা দিতে পারলে আমার আরো ভালো লাগতো মাঝে মাঝে অনেক সময় ভাবি যে ওদের ব্যাচটার মতো স্টুডেন্ট যদি পেতাম তাহলে অনেক বেশি ভালো জায়গায় আরো বোটানি ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে যাওয়া যেত তো যাই হোক যারা আছো তারা অলরেডি এই গতকালই ওরা দুজন দুটো পোস্টার প্রেজেন্ট করে এসছে এই স্কোপগুলো এর এদের এই ব্যাচরা পায়নি মানে ইনফ্যাক্ট যারা দিগন্তদের ব্যাচের দিগন্ত সাগরদের ব্যাচের আগের কোনো ব্যাচই কোনো পাবলিকেশনের কোনো হেল্প আমাদের থেকে পায়নি এটা আমার একটা সবসময় আফসোস থাকে অনেক জায়গায় বলেওছি আজকে এখানেও বললাম তা এবার এরা যখন পিএইচডি করে বেরোবে এবং আমাদের মতো যারা অ্যালুমনিরা যখন এইভাবে একাডেমিক বিভিন্ন জায়গায় যখন বেরোবে আমরা সবাই একটা কোলাবরেশনের মতো কাজ করব শিকড় যেরকম ছড়িয়ে যাবে তাহলে সবারই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাবলিকেশনের স্কোপ বেড়ে যাবে একটা টিম এফোর্ট দেব আমরা সবাই মিলে টিম এফোর্ট হলেই আস্তে আস্তে দেখবে তোমার একাডেমিকও উন্নতি হবে হ্যাঁ পাবলিকেশনও খুব ভালো হবে দেন হচ্ছে তুমি অনেক স্কোপ পাবে অনেক কিছু জানতে পাবে আর বেশি কিছু বলবো না এখন রূপাদি আপনি ভোট অফ থ্যাংকসটা বা কে ওদের মধ্যে থেকে যদি সেমিস্টার টুটা অর্গানাইজ করে তাহলে ওরা অর্গানাইজ করে তাকে শেষ করে দেয় আপাতত ছাত্রছাত্রীরা অনেকক্ষণ ওয়েট করেছে ধৈর্য ধরে হ্যাঁ একটু রাত হয়ে গেছে কিন্তু অসাধারণ একটা আমরা টক শুনলাম অর্পণকে অনেক ধন্যবাদ এত অর্গানাইজড অর্পণ যে একটা পিপিটি বানিয়ে এত সুন্দরভাবে সে রিপ্রেজেন্ট করল এবং তার মধ্যে নিজের কাজও ছিল অর্পণ আমার একটা খানি একটু জিজ্ঞাসা ছিল যে তোমরা এই অ্যারাবিডপসিসের সেল কালচার বা সেল লাইন কিভাবে মেইনটেইন করো একটু বলবে না আমরা অ্যাকচুয়ালি সেল কালচার করি না জেনারেলি অ্যারাবিডপসিসের সেল কালচার জেনারেলি কেউই কোটা করে না যদি ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসপেক্টে দেখতে হয় তাহলে টোব্যাকোর বিওয়াইটিস বিওয়াই টু সেলস কি ইউজ করা হয় টোব্যাকো বিওয়াই টু সেলস বাট অ্যারাবিডপসিস আমরা সেল কালচার করি না আমাদের এই পুরো জিনিসটাই যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেনিক্স ডেভেলপ করি আমরা আমি যে আজকে মিউটেন্টস বা ওভার এক্সপ্রেসার যেটা আমি বললাম সে পুরোটাই হচ্ছে জেনারেশন অ্যান্ড একটা জেনারেশন আমরা ট্রান্সজেনিক্সটাকে মেনটেন করার চেষ্টা করি লাইন তো সেইটা আমরা করি আই হ্যাভ ভেক্টরস অ্যান্ড সেই ভেক্টরসের থ্রু দিয়ে আমরা ফার্দার অ্যাগ্রোব্যাকট্রিয়া মেডিয়েটেড ট্রান্সফরমেশনের থ্রু দিয়ে এই টোটাল ট্রান্সজেনিক পপুলেশনটাকে আমরা এন্টায়ারলি মেনটেন করি বাট আমরা যদি করা হয় টোব্যাকো বিওয়াইটি সেলস এখন খুব একটা টোব্যাকো বিওয়াইটি সেলস বহুদিন ধরেই বাট রিসেন্টলি ফর প্ল্যান্টের সেল কালচারের ক্ষেত্রে যদি আমরা ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসপেক্টটাকে দেখি অ্যান্ড জেনারেলি জিন এক্সপ্রেশন এই ট্রান্সজেন্ট জিন এক্সপ্রেশন এই পুরো জায়গাটাকে টোব্যাকো বিওয়াইটি সেলস খুব খুব হেল্পফুল অ্যাকচুয়ালি বেনিফিশিয়াল টোব্যাকো বিওয়াইটি সেলস ফর কালচার বাট আমরা করি না আমরা ট্রান্সজেন্ট পপুলেশনটাকে মেনটেন করি ওকে অনেক ধন্যবাদ थैंक यू मैम थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफार्म एक्चुअली ভালো লাগলো খুব অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম এবং আজকে আমার ছেলে মেয়েরা এতটাই তারা লাকি যে আমার মনে হচ্ছে যে তারা এই সুযোগটা পাচ্ছে যে এরকম ভাবে সামনে একজন একজন স্টলওয়ার্স আস্তে আস্তে সে হয়ে উঠছে যখন কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরির কথা সে বলল আমি সবসময় ছেলে মেয়েদের বলি যে তোমরা হয়তো একদিন এরকম এক জায়গায় যাবে এবং যেই অর্পণ বলল যখন আমরা আমি যদি ভুল না বলি বারবারা ম্যাকলিন টকও তো ছিলেন এখানে অর্পণ কোল্ড স্প্রিং হারবার ল্যাবরেটরিতে সুতরাং এই জায়গায় আমাদের অ্যান্ড্রুজ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এগিয়ে চলেছে আমাদের এখনকার ছাত্ররা অত্যন্ত উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হবে তাদের সামনে এরকম একটা এক্সাম্পল তৈরি হয়েছে খুবই আনন্দের ব্যাপার অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত বোধ করছি আমি এবার সেম টুকে বলবো একটা ফর্মাল ভোট অফ থ্যাংকস দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটাকে আজকের মতো এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করার জয়দা যেভাবে হেল্প করতো আমাদেরকে 
সমস্ত কিছুতে এক্সপেরিমেন্টস এন্ড অল তো আর সেই বন্ধু সেই এক্সকারশন সমস্ত কিছুই মনে পড়ে যায় অনেকের সাথে অনেক যোগাযোগ নেই খুব কম জনের সাথে যোগাযোগ রয়েছে এখন সবারই বিসি স্কেডিউল রয়েছে তো হয়তো আবার কোনো একটা রিনিউ রিউনিয়ন হলে যদি আমরা সবাই একসাথে হতে পারি ভালো লাগবে সবার সঙ্গে দেখা হবে বাট ওই আর কি সবাইকে একসাথে পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট এখন বাট খুব ভালো লাগলো তোমাদের সাথে শেয়ার করে আশা করি তোমরা নিজেদের এক্সপোজারটা যেখান থেকেই পাও না কেন সেটাকে আরও কাজে লাগাতে পারবে অ্যান্ড তারপরে তো স্যার ম্যাম সবাই রয়েছেন তারা জানেন যে তোমাদের কতটা ভালো হবে তারা গাইড করছে তারা সেভাবেই করে যাচ্ছেন গাইড আর খুব ভালো লাগলো খুব ভালো লাগলো সমস্ত যখন রূপা ম্যাম আমাকে টেক্সট করেন তখন আমি মনে হয়েছিল যে সত্যি ভালো লাগলো মানে আমি এটা ভেবেই ভালো লাগছিল যে আমি একটা তোমার সাথে কিছু শেয়ার করতে পারবো যতটুকু আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়তো খুব বেশি নয় বা যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারবো তারপরে জয় স্যারের সাথে কথা বলে বহুদিন পর স্যারের সাথে কথা বলে ভালো লাগলো শুনে তো যাই হোক সবাই ভালো থেকো আশা করি আবার দেখা হবে ওকে গুড নাইট অনেক ধন্যবাদ অর্পণ আজকে আমাদের তাহলে আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি